Mawingu yalikuwa mitanda katika jiji la Dar es Salaam huku mvua za rasharasha zikiwa zinanyesha katika maeneo yote jijini humo. Kimya kilitawala ila miungurumo ya hapa na pale ilikuwa ikisikika huku kisindikiza radi zilizokuwa zikipiga maeneo tofauti tofauti katika jiji hilo lenye watu wengi zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kikundi cha abiria kutoka Kariakoo kwa kutumia mondokasi kilikuwa katika kituo cha mabasi hayo kimara mwisho. Ndipo aliposhuka abiria zaidi ya tisini katika gari moja, Rif la mondokasi. Ambapo kati yao ulikuwa na binti mmoja kutoka familia kitajiri aitwaye Trisha. Alishuka huko akiwa amenuna vibaya. Ilionekana kuna mtu alikuwa akamkera sana. Sasa wakati wenzake wakaendelea kubaki katika kituo hicho kilichoezekwa vyema kwa mabati. Yeye alitoka kituoni bila kuogopa mvua zilizokuwa zikiendelea kunyesha. Alitembea kwa mwendo wa taratibu, nywele zake hakuzifunika, hakujali. Alionekana kuna jambo lililokuwa limemsibu ambalo yeye hakulipenda. Tumboni alilibana begi lake na kutembea kwa mwendo wa taratibu. Alipofika juu kabisa daraja la Kimara alisikia sauti ikimuita lakini hakugeuka kwani alikuwa akikasirishwa na mtu kumuita kwa kiwakilishi cha wewe aliendelea kutembea lakini bado mtu yule aliendelea kumuita wewe wewe mpaka alipomfikia da yana kuita lakini wewe hutaki kuitika alisema mtu huyo ambaye naye pia alikuwa akinyeshwa na mvua trisha alimgeukia kisha akamuuliza kwa jazba hivi umehitaja jina langu sangapi kijana yule akata basamu huku akiwa anajifuta maji ya mvua usoni mwake. <laughs> Samani silifahamu jina lako. Na nilijua na kufananisha kumbe ni wewe kweli. Alisema huku akizidi kutembea kuelekea upande wa pili wa daraja hilo. Trisha hakusema jambo. Alimtazama kwa mbali alihisi ile sura alishawahi kuiona mahali fulani hivi. Akaendelea kutembea mdogo mdogo huku akimtafakari. Kijana huyo alionekana wa makamo kidogo kuliko binti alikuwa mkubwa kabisa kwake. Alionekana kumzidi kama miaka saba hivi. Kichwa alifunika kwa kofia ya sweta lake jeusi la mtumba. Na kidevuni alikuwa na ndevu nyingi kupita maelezo. Hazikupangiliwa na zilionekana ni muda mrefu hasijapita saluni kutengenezwa. Yule kijana akaendelea kusema, "Samani, samani sana kama nokera. Maana naona umenuna saa sijui lipi iliyokusebo." Trisha alimtazama alafu akamuuliza. "Wewe ni nani kwanza?" "Ah, mimi naitwa Mauridi. Ina maana unikumbuki?" Mm, "Mimi sikukumbuki." Trisha alijibu hivyo halafu akatazama mbele. Sauti ya miungurumo ya mvua ilitardadi na ikaongezeka na kutishia jiji la watu hawa. Mvua nayo iliongezeka sana. Ndipo kijana yule akamuuliza Trisha, "Kwa nini unatembea na mvua hii?" Kwa nini usikae mahali mpaka mvua ikateke? Astai kupumzika, nenda nyumbani. Nyumbani? Huoni nywele zako hizo za galama zinaingia maji. Acha tu ziloe. Kwanza nikiamua nitaenda kuzinyoa leo leo. Huu ni utumwa. Ilionekana binti ana hasira na hakutaka kabisa kusikiliza kitu chochote. Kutokana na mvua kuzidi, kijana Mauridi aliamua kuvua sweta lake na kubaki na flana, halafu akamnyoshia binti. Vaili. Mimi sitaji, wewe vaa tu, mimi nielekea nyumbani. Walitembea mpaka wakashuka chini kwenye barabara ya lami na kuvukia upande wa pili kwa kituo cha polisi kilikwepo. Walitembea kuelekea eneo la stendi yana upaki magari yaendayo matosa. Bajaji, pikipiki na vyombo vingine vya usafiri. Madereva walikuwa wamejificha ndani ya miamvuli ya wafanyabiashara na wengine kwenye magari. Binti alisimama akatazama kama kuna pikipiki yoyote iliyokuwa karibu impeleke nyumbani. Akaona ila tatizo dereva kuwepo. Alisimama kando ya pikipiki, alafu bado Maulidi alisimama pembeni yake. Na alitaka kuongea naye kitu fulani. Unaelekea wapi? Nyumbani? Nyumbani wapi? Trisha alimwangalia Maulidi juu mpaka chini kwa dharau sana, maana alikuwa anamuuliza maswali yasiyo na msingi. Maulidi aliangalia pembeni kwa aibu maana aliona kama binti sasa hajavutiwa na kampani yake. "Eh, hey, sister, unaenda wapi?" Dereva bodaboda alifika pale. "Nipeleke michungwani hapo." Alijibu mtoto wa keke. 
Dereva aliweka pikipiki sawa na binti aliyepanda alafu akaanza kuondoka huku mvua bado ikitandika vibaya kabisa. Hakumwaga Maulidi kwani alikuwa hana ukaribu nayo wote. Maulidi alitikisa kichwa kwa kusikitika kisha akatafakari. He. Huyu msichana anadharau sana. Alafu akavaa shati lake ambalo alilivua kabla ili ampatie mtoto yule ambaye alilikataa. Baada ya dakika tano tu binti alikuwa ameshafika maeneo ya michungwani, alimlipa dereva halafu aliingia ndani ya geti lao. Akakuta kimya kimetanda. Alifungua mlango wa nyumba na kuzama ndani. Nguo zake zikiwa zimeloa. Alifika sebleni akamkuta mama na wadogo zake wakiangalia runinga. Trisha. Mama alimuita kwa mshangao. Binti akwetika hasira zilikuwa zimemfika hapa. Alipita moja kwa moja bila kuongea chochote, alafu akaingia chumbani kwake akiwa na mawazo tele. Trisha, mbona umekuja na mvua mwanangu? Mama aliuliza huku akinuka na kujaribu kumfuata mwanae chumbani. Alishika kitasa cha chumba akakizungusha na kuchungulia. Akakuta binti amesimama katikati ya chumba anavua nguo zake. Ikabidi amwite. Mwanangu, mama hebu nombo niache kwanza. Ni kuache kivipi? Mbona sikuelewi? Mama nasema niache. Alisema kwa hasira na kuitupa blauzi yake kwenye tenga la nguo chafu, alafu akamgeukia mama machozi yalikuwa yanataka kumtoka. Kwa kuwa sasa mama alikuwa akimjua binti yake jinsi alivyo, ilibidi arudishe mlango alafu akarudi sebleni. Huku nyuma alimwacha binti akivua nguo. Alipomaliza kuvua, alijifunga kitenge, alafu akaingia bafuni na kuoga hadi akamaliza. Alipomaliza, Trisha airudi chumbani kwake. Akaanza kuzikausha nywele zake kwa kutumia kikausho, yani dryer. Halafu akajipaka mafuta na kuvaa nguo safi pamoja na kavu, akajilaza kitandani na kuichukua simu yake, akaanza kusikiliza mziki kupitia speaker za masikioni. Baada ya muda mrefu sana, mama alimuita. "We Trisha, we T. Lakini binti hakusikia." kwani alikuwa ameweka mziki mnene kwenye masikio yake. Ikabidi mama sasa amfuate tena chumbani, akafungua mlango na kumfanya binti asimamishe mziki na kumtazama. Mwanangu njo ule. Alisema hivyo mama. Trisha alichukua kitandani alafu akasogea mlangoni. Mama akadhani mtoto anamfuata ila alipofika alibamiza mlango kwa nguvu. Akajifungia ndani kwa ufunguo alafu akajilaza. Jesus. Huyu mtoto ana tatizo gani? Mama alijiuliza akiwa na shanga. Kiburi kilikuwa sio cha nchi hii. Weti, njoo basi mwanangu mbona unapenda kunipa pressure? Lakini binti bado alikaa kimya, kwani alikuwa hataki story na mtu yeyote kwa siku ile. Sasa mama alipoona juhudi zake zimeshindwa kufanikiwa, aliamua kurudi sebleni akaketi na kuendelea kutazama TV mpaka mida ya saa moja usiku. Honi zilisikika getini kwa matrisha. Mama Trisha akainuka haraka na kutoka nje kwani alijua fika ilikuwa ni gari ya mumewe. Alipofika nje alimkuta mume wake ndio amefika. Akamfungulia geti, alafu akazama ndani ya geti na kufunga geti. Pole na majukumu mume wangu. Asante, vipi umeshindaje? Ah, salama tu. Ila binti yako ndo simwelewi kabisa. Ah. Ukicha wake umeshamwanza eh? Aliuliza mzee huyu huko akifungua buti na kutoa vitu akamkabidhi mkewe. Ah, sijui amekwazika na nini? Kaamua tu kuja na mvua inamnyeshea tu. He, amenyeshewa na mvua. Hm. Sasa kwa nini nakuletwa na Steve? Mimi sijui. Kaingia amenyeshewa na mvua tu. Hata kuniamkia hataki. Basi mzee alifunga buti na kuondoka haraka kuelekea ndani. Akakuta watoto sebleni. Watoto alimsalimia na mzali itikia na kupita moja kwa moja hadi katika chumba cha binti yake. Akazungusha kitasa ila mlango ulikuwa umebanwa. Trisha. T. We Trisha umelala? Aliita huku akigonga kwa nguvu. Mzee huyo alikuwa anampenda sana binti yake wa kwanza, kwani alikuwa ni mtoto wake mkubwa, yani wa kwanza kabisa. Kitandani binti alikuwa hasiki. Alikuwa ameweka spika za masikioni huko akienjoy zake TikTok taratibu. Sasa kwa jinsi baba alivyokuwa anampenda binti yake. Aliona ni heri akatoka kule ndani, akazunguka kwa dirishani na kusogeza dirisha maana lilikuwa na yani ilikuwa limetengenezwa kwa aluminium halafu akamwita kwa nguvu. Patricia. 
Tisha aliinuka na kuketi kitandani. Alafu akatoa spika masikio ni akauliza. "Wewe nani?" Baba akajibu kwa sera. "Hebu fungua mlango tongee." Ah, kumbe baba. Ndio mwanangu, toka nje. Sawa. Trisha aliposikia sauti ya baba yake alifurahi. Alikuwa amemzoea na alipenda kampani yake. Kikweli baba yake alikuwa ni mzuri kwake. Alafu pia alikuwa ni role model wake kwani kazi ambayo baba alikuwa akifanya daktari ndio pia binti alikuwa akisomea. Trisha alifungua mlango na baba yake aliingia. Binti akaketi kitandani na kumuomba msamaha. Nisamee mwanangu. Nasikia Steve akukuleta. Yaani mmenikera. Hivi kwa nini amkusema hamji kunichukua? Eh? Hmm? Sungesema tu mimi nijua napana daladala leo. Ningejua hakuja. Basi ningekufuata mimi kwa gari yangu. Nilijua amekuja kuchukua. Nisame basi. Alisema baba na kumshika begani binti yake. Akamdalia kidogo na kusema. Mimi kwanza naona bora tu niona kuja na daladala. Huku nikichoshana tu kumsubiri mtu mwenye kiburi. Ah. Hapana mwanangu. Nitakutafutia dereva mwingine. Sawa baba. Haya, twende nje basi. Usikae tu huko ndani. Trisha na baba yake walinuka na kwenda sebleni wakaketi katika sofa moja. Uso ulikuwa wa sana kwa binti. Hadi mama yake alishangaa kwa nini binti ampende sana baba yake. Kesho yake ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Baba Trisha mzee Mwaipopo alikuwa anaelekea kazini kwake kama kawaida. Lakini vile vile binti alitakiwa aende katika majadiliano ya chuo kwani alikuwa akisoma chuo cha udaktari cha Muhimbile. Mzee aliwaaga na binti alibaki yeye, mama yake ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi, wadogo zake pamoja na binti wa kazi. Kwa leo unaenda chuoni? Mama alimuuliza binti yake alipomuona akijiandaa. Ndio naenda kuna discussion. Sawa, unaenda sasa hivi? Ndio. Matrisha aliingia chumbani kwake akachukua simu na kumpigia Steve. Tafadhali, hebu naomba uje sasa hivi kumchukua mwanangu. Usimwache kama jana. Sawa, hamna shida mama nakuja. Jana niligafirika kidogo. Sawa mwanangu. Baada ya binti kujiandaa vyema, alikunywa chai, alafu akachukua begi na chupa yake ya maji kisha akamwaga mama. Mama, mimi naondoka. He, unaondoka? Kwani Steve ameshafika? Steve, Steve gen. Nilimwambia aje kukuchukua na gari. Bwana, mimi sitaki kupanda gari anayoendesha Steve mama. He, kwa nini mwanangu? Mbona unakuwa hivi? Ameukosea nini Steve? Mama, mimi na sababu zangu tu. Kama mtaki kunitafutia mtu mwingine wa kunipeleka, ni heri nikao napanda tu daladala. Eh, Trisha, basi nisikilize. Kama niwezekana, nenda naye kwa leo tu. Kuanzia wiki ijayo, tutakuletea dereva mwingine, sawa? Mama, lakini hivi ukuona jana alivyonisababishia nikao naishi kwa shida lakini. Ndio maana nikasema leo tu mwanangu. Sawa, sitaki ni ukere mamangu. Ngoja ni msubiri. Mama alichukua shilingi elfu kumi akampatia. Hii itakusaidia chakula. Asante mama. Baada ya dakika kama tano hivi, Steve alipiga honi getini na binti alimwaga mama yake, alafu akaondoka na kwenda kupanda gari ili aende chuoni kufanya majadiliano yeye na wanafunzi wenzake. Binti alimsalimia Steve kisha akafungua mlango wa nyuma wa gari na kuingia akaketi na safari kuelekea Muhimbili ikaanza. Kimya kilitanda kwa takriban dakika tano ambapo muda huo walikuwa maeneo ya baruti. Ndipo Steve akawasha mziki mnene kukawa kuna sikika nyimbo maarufu ya Kwangwaru kutoka kwa Monize na Diamond. <sighs> Trisha alipiga kelele za hasira. Hebu punguza basi makelele yako bwana. Ah. Alikuwa na hasira sana binti huyu mwenye asiri ya unyakiusani. Oh. Steve aliguna kisha akapunguza mziki kwa haraka. Ukawa na sauti ndogo kweli kweli. Alaendelea kuendesha gari kwa dakika mbili halafu akamuita jina lake Trisha. Huko akimtazama kwenye kioo cha kutazamia kilichokuwa ndani ya gari pale mbele kwa dereva. Trisha alimgeukea bila kuongea. Uso wake ulionyesha alivyokuwa anamchukia Steve. Ikabidi Steve amuulize. Hivi kwa nini unanichukia kiasi hiki lakini? Steve naomba usinikere. Ulionifanyia na nitosha please. Naomba nipeleke ulikoambiwa. Mimi sitaki maneno. Trisha Unajua kabisa nakupenda. Lakini kama wewe huko haikunipenda. Hivi unafikiri jana kweli ningeweza kuja kukuchukua? Steve. Hivi 
unafikiri mimi naweza kutoka kimapenzi na wewe? Sihitaji mwanaume kwa sasa, bado sijaona tape yangu Steve, naomba basi unielewe. Ah, ah, inatosha sasa. Hivi unaona mimi ni mjinga sana eh? Sasikia, naweza hata nikaipeleka hii gari huko bondeni, tupate ajali tu fe basi. Eh, unanitishia? Peleka, peleka. Si bora nife kuliko niyo na wewe. Tena mtu mwenyewe usijielewa. Sawa Trisha, sawa. Alisema kwa sira Steve alafu binti akasonya na kutazama nje kwa kupitia dirishani akiwa na sira. Safari iliendelea kimya kikiwa kimetanda. Ni mapenzi ndio chanzo kikubwa kilichofanya mpaka Steve akawa hajamfuata binti siku moja iliyopita. Ilikuwa na muumiza kumbe kukataliwa kunauma sana eh. Alimfikisha salama halafu alishuka na kuanza kutembea lakini Steve alimweta. Trisha. Na ndipo Trisha akageuka na kusimama akamsikiliza. Naomba usithubutu kuniandikia meseji kwa mbeti niji ni kuchukue. Trisha bila kujibu chochote aligeuka na kuendelea na safari yake huku bado hasira zikiwa zinamwandama. Steve naye aliondoka akaenda zake kwenye mishemishi zake tu. Trisha aliingia kwenye majadiliano yalikuwa ni magumu sana. Lakini hakujali, alikuwa anatafuta riziki. Basi alikuwa anajaribu kujenga maisha yake ya baadaye licha ya kutokea katika familia yenye baba mwenye pesa nyingi kwa kumiliki bonge la hospitali pamoja na biashara kubwa jijini hapo walipomaliza kujadiliana binti ya kuwa na namna alikuwa ameshagombana na dereva wake kisa amemkatalia penzi lake alimpigia baba yake na kumweleza baba mimi nimemaliza discussion Steve amekataa kuja kunichukua usijali mwanangu chukua safari wote wa binafsi hapo uende nyumbani lakini usipande daladala sawa eh? Sawa baba. Trisha alikata simu kisha akamfuata rafiki yake aitwaye Najma akaongea naye. Etina, si tuchukue tu taksi tuende nyumbani. Najma akasema, "Mimi siendi kwanza huko, naenda zangu kari yako kuna vitu naenda kununua." Trisha alifikiria, "Ni muda sana umepita bila yeye kwenda kutembea katikati ya mji." Aliwaza mambo kibao. Alafu akaona ni heri akaongozana na Najima waenda kutembea tembea wote kari yako. Angalau yeye naye asafishe macho. Twende wote. Hmm. Aya Trisha twende tu. Waliondoka mdogo mdogo kuelekea kari yako na walipofika walizunguka sana. Trisha alishangaa maana alikuwa hajazoea kutembea sana ndani ya mji licha kuzaliwa Dar es Salaam. Alikulia katika familia iliyokuwa ikimlinda na kumwepusha yeye kuwa mtoto wa mjini kisawa sawa. Wakiwa wanakatiza maeneo ya msimbazi, Najma alitangulia mbele kidogo na kumwacha Trisha nyuma. Katikati kuna watu kibao. Mara ghafla kuna kijana alimtegeshea mguu Trisha, alafu akamshika mkono na kumfokea. "Oh, binti unatembeaje? Tembea kwa akili bwana. Unao sasa unaumiza watu." Mm, "Kaka samani, sikuona." Alisema binti huku akijisahau kwamba kule ni mjini. "Uwe makini bwana." Alisema kijana huyo na kumwachia binti akaondoka. Alipofika mbele aligeuka kutazama hivi yule kijana hayupo, alishapotea. Najma akamuuliza, "Ulikuwa wapi?" "Ah, kuna mtu nimemkanyaga kwa bahati mbaya pale, akao sasa ananifokea, nikamwomba msamaha." "He? Wewe haoja kuibia kweli?" "Hebu angalia kwenye begi." Binti alipotoa begi mgongoni hivi, alishangaa limefunguliwa. Alafu simu pamoja na pesa zimechukuliwa kwa muda mrefu tu. Simu yangu haipo. Trisha aliongea huku machozi yakimtoka tayari. Wamekuibia? Ndio, eh Mungu wangu. Kichwa leta huku ni kitu gani? Siningeni tu nyumbani. Alisema huku akianza kulia mtoto wa kike. Sasa ukiwa na shangaa pale, wameshapagawa, mara ghafla Trisha aliguswa mgongoni na kijana mmoja aliyekuwa akihema sana. Binti alishtuka na kumgeukia haraka, akamtazama Soni. Ndipo alipogundua ni yule kijana aliyekutana naye jana yake kule Kimara darajani wakati mvua ikinyesha. Trisha vipi? Alisema kijana yule aliyekuwa sio smart kabisa. Hata nywele zake zilikuwa hovyo ovyo bila kufanywa marekebisho kwa kinyozi. Safi. Trisha aliongea huko akirudi nyuma. Mbona ni mwona kama kuna mtu kakuibia au nimekufananisha? Ndio wamechukua simu yangu. Binti aliongea kwa uchungu. Kijana alitoa mkono mfukoni akamonyesha mkono wake uliokuwa na jeraha fulani ambalo sio la muda mrefu akamuuliza Unaona hili jeraha Binti akawa analishangaa bila kusema chochote Nimewatandika 
Yaani haya ni meno yao pumba wale kabisa. Da, wameniumiza hatari. Kina nani yao? Si waliochukua simu ya huyo. He, ulimwona? Ndio. Nilikuwa nyuma yake kidogo. Mimi nilikuwa namfuatilia huyo msichana, namjua vizuri. Sasa nikiwa nyuma yake nikaona vijana wamemrobisha bwana. Mmoja anauliza siji maswali na mwingine anafungua begi lake akatoa simu. Sasa sikutaka kuwashtua, nikaona bora nikawanyoshe huko kombe ni kwa mbele. Alisema Mauridi huko akitabasamu halafu akarudisha mkono mfukoni. Da, yani sijuta kwa jamani. Baba hata nielewa kweli. Si mwenyewe haina hata mwezi mmoja eti. Ah, pole sana. Ile usijali, nifanikiwa kuirudisha. Alisema kijana huyo huku akitoa simu ya binti mfukoni na kubonyesha. Binti ajikuta kipo kwenye ile simu haraka na kuificha nyuma kwa mikono akawa anamshangaa Mauridi. Mauridi akatabasamu alafu akajifuta usoni na kusema Mbona umenipokonya? Umechukua wewe? Trisha aliuliza. He, mimi siwezi kuiba. Nimekusalia kwa sababu nakujua. Ukiwa huku uwe makini. Asante sana kaka yangu. Pesa pia waliniibia. He, walikuibia na pesa. Ndio, ila basi kama ukuzipata basi. Oh shit, sikujua. Kwanza mnaelekea wapi? Amini ni tu nyumbani. Nimeshaogopa eti. Ah Bwana, twende Karume tukanunua hata nguo eti. Na mimi sina hela. Basi twende ni wasinikize. Kwani wewe unaenda Kimara? Ndio, basi mna tatizo, tutaenda wote. Basi walianza kutembea mdogo mdogo kuelekea soko la Karume. Njiani binti alianza kumuhoji maswali kibao Maulidi. Wewe unijulia wapi mimi? Maulidi alitabasamu alafu akainamisha kichwa kidogo na kujibu. Je wewe unahisi ushawahi kuniona mahali? Ndiyo ila sikumbuki ni wapi. <laughs> Ngoja nikukumbushe. Ulisoma wapi advance? Iringa girl second school. <laughs> ha. Wewe we. alafu wewe nimeshakukumbuka. Alisema huku akimnyosha kidole kwa tabasamu pana. Najma alishangaa wale watu wamezoeana ghafla tu. Alafu kibaya zaidi Ilikuwa ni kama vile ani hakuna tukio lilotokea laweze. Mauridi alitabasamu kisha kamauliza. Mimi niona wapi? <laughs> Nakumbuka ulikuwa ukiuzaga mkaa pale karibia na kwa madam Veni. <laughs> ya, unakumbukumbu nzuri sana. Alisema kwa furaha Mauridi alafu akakohoa kidogo na kuendelea. Kwani siku hizi unasoma wapi? Na mimi nasoma muhimbili hapo mwaka wa tatu. Do ni muda mrefu kweli kweli ila ongera. Asante, wewe unafanya mishe gani huko da? Um, mimi nimeleta mzigo juzi maana siku hizi nauza mkaa wa jumla kutoka njombe. Sasa nimeshusha mzigo ila nataka nifanye biashara zingine. Ndio maana nikaamua nije hapa Kariako niangalie ni biashara gani ambayo naweza kufanya nje na hii ambayo watu wanadharau kiasi hiki. Mm, fursa ni nyingi. Siku ile waliongea mambo mengi sana. Walifika mpaka katika ile soko wakaingia ndani. Na Najima alianza kuchagua vitu vya kununua. Trisha pia katika kuchagua nguo, aliona gauni zuri sana ambalo alilipenda sana. Wao, hili lingenipendeza sana, lakini sina hela yote. Alimwambia hivyo muuzaji. Mauridi ikabidi aulize, "Kwani hilo ni shilingi ngapi?" Muuzaji akajibu ni shilingi 2020 tu, bro. Okay. Mpatie, nitakupatia 15 mzee. Mauridi alisema kwa jeuri. Ah, kaka utakuwa nipiga sana. Fanya basi hata 17. Hapana mzee, ipo yoyo. Saba basi toa hela. Mauridi alilipia ile gauni la Trisha. Na Trisha alishangaa licha ya kwamba zile pesa zilikuwa kwake ni za kawaida, lakini akujua yule mwamba kwa nini alimnunulia nguo wakati wamekutana tu siku moja. Kwa kifupi Trisha na Mauridi walifanya mambo mengi. Hata chakula cha mchana walikula kwa pamoja. Alafu alimwaga Najima na kwenda kupanda mwendo kasi ili walekee Kimara ambapo ni kwa binti huyo. Kutokana sasa na kuepo kwa watu wengi sana, Trisha pamoja na Mauridi walikaa kimya bila kuongea mpaka mwisho wa safari. Walishuka kwenye basi la mwendo kasi, alafu walipanda juu darajani ili waweze kutoka kituani pale. Wewe unaishi huko Kimara? Ndio. Nimeshukia kwa mjomba wangu kule Bonyokwa. Bonyokwa? Asa mbona unaenda huko? <laughs> Nakusindikiza tu. Vipi naweza kupata namba yako Trisha? Mm, namba yangu. 
Hmm. Okay, hamna shida andika. Wow. Alisema Mauridi na kutoa simu mfukoni, akatoa kusoswa duchake na kumambia. Sawa ntaje. Maya. Sifuri saba. Tano saba. Mauridi aliandika ile namba, akaifadhi na kurudia huku wa kiema. Trisha kana mshanga. Mbulu na ema hivyo. Mauridi alitabasamu na kutikisa kichu akasema hamna hata. Walitembea mpaka wakafika pale kwenye kituo cha pikipiki ndipo binti alipopanda pikipiki na kondoka zake kuelekea nyumbani. Maulidi alikuja daa kuleta mkaa lakini amekuja kushangaa anakutana msana mbaye anamjua muda mrefu. Na ilikuwa ni kama wasiara tu lakini walizoeana kwa ghafla sana. Airudi upande wa pili akapanda bajaji za bonyokwa. Trisha alipofika nyumbani alimkuta dada wa kazi akiwa nafua nguo nje ya nyumba yao kidogo huku akisikiliza nyimbo kwenye simu yake. Nusrat aliita Trisha. Abe dada, karibu. Asante mdogo wangu, unaendeleaje? Salama tu dada. Basi, upande mwingine baba Trisha ambaye anaitwa Joseph Mwaipopo, alimaarufu kwa jina la Dr. Mwaipopo. Alikuwa ofisini kwake katika hospitali yake iliyoko maeneo ya Mabibo. Alipokea simu kutoka kwa Steve. Steve alikuwa na mlalamikia. Mimi siwezi kuendelea kumpeleka mtoto wako bwana. Kwani mnatizo gani nyewe watu? Ah. Mtoto wako anadharau sana. Maneno mabaya ananiongelesha mimi. <laughs> Pole, basi nitaongea naye, nijue tatizo lake ni nini. Aina haja mzee. Hata mkiongea naye, mimi siwezi kuendelea kumwendesha na gari yangu tena. Bora nichukua teja wa kuotea tu. Alisema kwa sira Steve lakini ubaya ni kwa sababu tu amekataliwa. Alikata simu na kumwacha mzee nje panda. Sasa huku nako binti akiwa amejilaza kwa tumbo kitandani, alipokea message kutoka kwa namba ngeni. Mambo alitabasamu kwa kujua lazima atakuwa ni Maulidi. Poa mambo alijibu vizuri msichana huyo. Poa tu vipi umeshafika nyumbani tayari? Ndio. Okay poa, na mimi ndo nimefika. Maulidi hapa. <laughs> Nisha kujua muda mrefu tu. Asante kwa mambo uliyonifanyia leo. Usijali, tunazidi kupambana. Haya sawa, vipi ushakula? <laughs> Tangu tupo kula pale sijali tena, bado nimeshiba. Haya <laughs> bwana, mimi nakula tena, napenda kula. <laughs> Umeanza vituko eh? Unapenda kula mbona sio kibonge sasa? Ah, mimi kweli ni mwembamba mimi. Ah, sio sana, ila sio mwili wa mlaji huo. Wewe mwili unaonekana ni unakula kidogo au una stress? <laughs> Wala sina stress yoyote. Tuisha nikulize keto. Niulize tu. Hivi kwa nini jana ulikuwa umevurugwa sana? Unajua mpaka niogopa? <laughs> ah, kuna mtu aliniudhi tu. Ya, bila shaka ni shemeji. Ah, hapana, si shemeji wala nini. Ni mtu tu yani alinikorofisha. Afu mimi sipendagi masiara na maisha yangu maurudi. But nafikiri nitakwambia siku nyingine. <laughs> Sawa pole kwa makasiriko. Lakini ni kushukuru pia kwa kunipa namba yako. Unajua mimi nivo yani nilikuwa sidhani kama mtoto mzuri kama wewe eti utakubali kunipatia namba. Asante sana ti. <laughs> Usijali ni kawaida tutawasiliana. Poa baadaye basi ili uweze kula. Okay poa. Trisha aliweka simu pembeni alafu akawaza mambo mengi. Alikumbuka tukio moja ambalo Maulidi alishawahi kumfanyia kipindi huko shuleni huko Iringa. Ndipo kugundua kwamba milima haikutani ila watu kutana. Aliwaza na kuwazua akasema, "Maulidi sio mtu. Ni mnyama, tena mnyama hatari mwenye sira kali." Msikilizaji, ulizokajiuliza Maulidi alifanya tukio gani zito kiasi hicho? Kumbuka mtunzi wa simulizi hii anaitwa Mr. AB. Ni naye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako. Lucas Lumbas kutoka hapa Simbis Mexico. Basi ilikuwa ni siku ya Jumapili katika kanisa la Kingongo KKT ndipo ilipokuwa ikisali familia ya Dr. Maipopo. Alikuwa yeye na wanae wote kanisani pamoja na binti wa kazi. Wakati huo mkewe Mama Trisha alikuwa anapita kule mbele kuna michango alikuwa akikusanya. Mzee alisikitika kisha akasonya kidogo na kumgeukia Trisha alafu akamnaoneza Ila mama yako ni mzuri eh Trisha alishtuka na kumshangaa babake 
hakuwahi kudhani baba yake atamwambia maneno kama yale. Hii ilimpelekea binti kuangua kicheko. Alishindwa kuvumilia. Aliangua kicheko na kutoka kule kanisani akiwa anacheka na machozi yakimtoka. Trisha alifika nje akachuchuma mahali akacheka sana. Pale alipokuwa akikumbuka kauli ya baba yake kwamba mama ni mzuri. Trisha alicheka sana. Akabaki anajiuliza peke yake. Asa mekwaje mpaka mimi niambie hivyo lakini ajifuta machozi kwa kitambaa na kujitahidi kuinuka huku macho yake yakibaki mekundu kidogo. Airudi ndani na kuketi kando wa babake. Alipoketi tu babake alimtazama usoni akagundua binti katoka kucheka. Ndipo akatabasamu na kusema kwa sauti ndogo, "Sasa unacheka nini?" Hamna <laughs> sijacheka. Basi baada ya ibada waliondoka na kurudi nyumbani wakiwa kama familia yenye furaha tele. Ilikuwa ni mapema sana saa 4 asubuhi ndipo alipofika nyumbani maana waliingia misa ya kwanza. Cha kwanza kabisa binti alichokifanya ni kuiwahi simu yake ambayo alikuwa ameiacha chaji chumbani kwake. Alipoitoa tu lock alikutana na message nyingi. Lakini mbili zilikuwa zikitoka kwa Mauridi. Moja ikisema hello umemkaja Trisha na ya pili ikisema ukasali. Trisha alizitazama akatabasamu alafu akaamua kumjibu kwa kusema mambo mzima we ndo nimetoka kanisani alipomaliza kuzijibu zote aliendelea kusoma za watu wengine tena alafu akatoka na kwenda kuketi sebleni akawa anacheza na mdogo wake wa mwisho wakiwa anacheza pale baba yake alitoka akiwa amebeba begi lake la mkononi yani briefcase satrisha alishangaa kwa mshangao he baba vipi kumbe unaenda kazini lazima nisipoenda kuna mipango haitaka sawa Bwana alisema binti yake na alikuwa anampenda sana baba yake. Alafu alisimama na kumshika mkono. Basi twende wote dadi mm, wewe. Leo utaki kujisomea? Ah, tajisomea baadaye bwana. Okay, twende. Kwa uchangamfu binti alinama akachukua simu kwenye sofa, alafu akatoka naye nje na kupanda ndani ya ndinga ya baba yake. Walitoka nje ya geti na safari ilianza kuelekea Kimara taratibu kwa mwendo wa madoido. Ndipo binti akamuuliza, "Hivi baba, ulifikiria nini mpaka muda ule ukaniambia maneno yale?" "Maneno gani?" "Si, uliposema mama ni mzuri. Ina maisha ya kwamba muda wote ulikuwa hujui kwamba mkeo ni mzuri jamani." <laughs> "Ni kweli, nilikuwa najua lakini nilitaka nithibitishe tu." "Au unaonaje?" "Sikujua kukuchagulia mama." Hmm, ulimchagua haswa nampenda sana mama yangu bila nyewe wazazi wetu yani kwa wazuri sisi sija hata tungekuaje jamani yani kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kiasi kikubwa hmm, baba umeshanichokoza ngoja nikuulize swali moja tu niulize hivi we na mama mliona naje baba patricia licha ya kulisikia lile swali hakujibu aliendelea kuendesha gari lake taratibu lakini muda huo binti alikuwa na mtazamo soni Huko nje napo Steve alikuwa amesimama mahali akaona gari na alipolitazama aligundua binti yupo na baba yake. Hakuongea chochote mpaka gari ikapita. Eti dadi. Mzee Mwaipopo alitikisa kichwa na kutoa sauti fulani hivi ya msonyo wa kiume kisha akasema, "Da. Baba mbona sikitika?" Ah. Unajua mimi sikutakiwa kumooa mama yako eh? Ha? Kwa nini sasa? Ah, nitakiwa kumooa rafiki yake mmoja hivi. Mm, baba. Kwa hiyo ulimkatili mchumba wako? Hamna, yeye ndo alinikatili. By the way, alikuwa ni binti wa Kiislamu. Nilikuwa nampenda sana, naye pia alinipenda sana. Lakini imani zetu zilishindwana. Mm. Ndio hivyo. Japo alikuwa anangangana tu waone hivyo hivyo, lakini mimi sikutamani kabisa. Nilipigwa vita vikali. Nilikimbizwa ni kama mbo mwitu. Nilitekwa wanataka waniue kisa tu eti kupenda. Mm. Acha tu. Huko Sara alipo. Hapo mziki kwa amani kabisa. Hi, kumbe alishakufa. Ndio. Alijua lakini hajulikani sababu nini. Ila ni baada ya kwenda kuozeshwa huko Mombasa kwa mwanaume asiyempenda. Akawa sasa nangangana nitoroke. Alikuwa anataka nitoroke naye, yani mimi niache chuo nianze kuandamana na mapenzi wakati tunapita tu duniani hapa. He? Kwa hiyo ndo ukaamua kuhamia kwa rafiki yake eti. 
Ah hapana, sikuamia ila tujikute tu tayari maana baada ya rafiki yake kuondolewa pwani, yeye ndo alibaki karibu yangu kama kunitia moyo na kunifariji. Kwa hiyo mwisho ni kaona ni bora tu ni moe. Mm. Hmm. Unaguna. Naguna maana nimegundua kumbe humpendi mama. <laughs> Sio kama simpendi, nampenda sana. Ile ilikuwa ni njia tu ya kuniweka karibu naye. Ningekuwa simpendi, hivyo nadhani ningeweza kumooa. Eh? Huh? Mekipindi hicho nilikuwa ni handsome. Alafu sasa wasichana walikuwa na wanajigonga wewe. Eh. Hey. <laughs> Usicheke. Alafu kipindi chetu sasa ukiwa umesoma ni ulikuwa unaonekana kama mfalume. Familia zote zilitamani nioe kwao. Ha? Sasa kwa nini hiyo familia ilikataa sasa? Na sio kwamba walikataa. Hawakukataa ni simo ila kulikuwa kuna sharti la kubadili dini. Sasa kwa nini usingebadili? We, nibadili? He, kwa dini ipi? Hebu acha mambo yako we. Ina maana ukikutana kijana ambaye sio Mkristo unaondoka sio? Hm? Hapana uh, baba, mimi sijamaanisha hivyo. We usithubutu kabisa. Nitakulaani mwanangu. Hiyo sio dini. Alisema baba alionekana kuwa na kisasi kikubwa na Uislamu mara baada tu ya kunyimwa tunda lake marehem Sara. Kwa hiyo aliumia sana. Asikuumia kwa chana naye ila kulichoniuma zaidi ni kuhusu yeye kujiua. Hakika nilikasirika mpaka leo yani spindi kabisa kumbuka. Ah, pole baba. Asante. Baada tu ya hadithi hiyo binti alipokea jumbe mfulizo kutoka kwa Maulidi na zilikuwa hivi Pole na ibada umeniambia dua Hiyo ilikuwa ni message ya kwanza ya pili isomeka kwamba usijali vipi uko nyumbani au leo umetoka pia Ya tatu pia ilisomeka ya kwamba kuna kitu natamani kuambia Trisha tukionana Trisha alizisoma zile message akatafakari kwa sekunde kadhaa kisha akamuuliza kwa kumtumia SMS Kitu gani nataka kuniambia Mauridi? Basi, Mauridi alimtumia ujumbe Trisha na kumwambia kwamba anaomba ampigie ili aonge kwa mdomo. Trisha akamjibu, "No, niko busy kidogo. Nikiwa free tu, nitakwambia unipigie. Lakini kama unaweza kuniambia kwa message ingependeza zaidi." Basi ukiwa free utaniambia ili nakupigie. Sawa, poa. Hawakuchati sana kwani muda ule binti alikuwa anautumia kupiga story mbili tatu yeye na baba yake. Baada ya nusu saa baba Trisha pamoja na Trisha waliingia katika hospitali yake kubwa iliyokuwa mabibo na hata kumwacha binti yake nje akiwa anasalimiana na wafanyakazi kwani walikuwa wamemzoea kiasi tu. Baada ya kukaa pale kwa muda mrefu sana alikosa company maana baba yake alikuwa busy sana. Binti akajikuta anaanza kumdekia baba yake. Daddy, please give me the key. I want to drive. Alisema akimaanisha kwamba ampatie funguo kwani alikuwa anataka kuendesha gari ya babake. Trisha stop. Bado hujaiva katika udereva. Hivyo anataka kunitia hasara tena eh? Mm. Binti alijikunyata kwenye kiti kwa dakika kadhaa, lakini baba hakuwa na muda naye. Hii hali ilimfanya binti aamue kuchukua simu yake na kuingia mtandaoni akawa anasoma notisi za masomo yake taratibu. Lakini vile vile Najma ambaye alikuwa ni rafiki yake wakati wakiwa chuo alimtumia ujumbe kwa njia ya Telegram. Ujumbe ulioambatana na picha ambayo binti huyo alikuwa amevalia moja ya nguo alizokuwa wamezinua siku moja kabla kule maeneo ya Karume. He, rafiki yangu umependeza? Alituma ujumbe binti Trisha. Najma naye akauliza, "Kweli nimependeza eh?" "No." <laughs> Asante Dr. T. Alimuita kwa madoido halafu akamuuliza swali. Vipi la kwako ulilivaa leo? Ah wala, hata alijafuliwa bado. Lakini ti hivi ule kaka aliyekunulia nguo, wewe umemjulia wapi? Mbona kama mmezoeana? Ah, <laughs> yani ule yule ni wairinga, tulishawahi kujuana kabla. Ila nilimshangaa amenizoea sana. Hata sasa hivi ani ananisumbua sana kwenye simu. <laughs> Namda ameshakupenda ila Na hisi naye yule ni mwizi tu. Kwa anajiuliza kwa nini akurudishie simu alafu akunulie na nguo? Hii na maana alitumia pesa zako. Yaani aliyeiba ni yeye? Alafu baadaye akajua kwamba hatuweza kuiroki hiyo nani kuifungua hiyo iPhone. Maana ingekuwa ni simu nyingine angeza lakini hiyo iPhone alishindwa namna ya kuiunlock. <laughs> Najua mwenyewe ni Messi hivyo hivyo shoga yangu. Ila siwezi kumlaumu bwana bila kuthibitisha. 
Mwingine angetupa huko au hata angeuza hata kwa wanunuzi wa simbovu. Lakini aliniletea. Mm, haya bwana inaonekana unafahamiana vizuri kabisa. Ah hapa na soki vile. Ila namjua tu tena ni baada ya kunikumbusha kwamba alikuwa jirani na shule yetu kule Iringa. Najima hakuendelea kumjibu binti. Ndipo binti akaendelea kusoma mtandaoni. Ghafla alikumbuka kuna kazi walikuwa wameachiwa na mwalimu, yani assignment ya mtu mmoja mmoja. Na ilitakiwa ikusanywe siku moja baadaye. Alimtazama babake ambaye alikuwa bize akijaza taarifa kwenye tarakilishi ya ofisi yake. Baba, naomba niondoke. I say kumbe na kazi na utakiwa nikakusanye kesho shuleni huko. Kwa ni kwa msao. Ndio. Yaani sipo serious na shule kabisa baba. Naomba niondoke baba. Alisema binti na kusimama akijinyosha. Sawa. Basi um ngoja nikupe nauli hapa. Au nenda hapo nje mwambie Cuthbert hapa kupeleke. Sawa baba. Trisha alitoka nje ofisi, akashuka ghorofani na kufika chini akamkuta Cuthbert akiwa anapiga story na mlinzi. Ndipo akasema, "Kaka Cuthbert, Baba ameniambia ni kwamba nipeleke nyumbani Kimara. Ndio. Ah okay poa. Kijana yule aliondoka pale alipokuwa mlinzi kisha akaenda mpaka kwenye pikipiki ndipo akaiwasha na kusogea karibu na Trisha. Trisha alipanda alafu akaondoka zao kwa pamoja. Baada tu kufika nyumbani Trisha aliwahi kwanza ukumbini kuangalia kama kuna msosi. Ndipo akakuta mambo bado. Akafungua friji na kutoa juice kisha akamimina kwenye glasi alafu akaingia chumbani kwake. Akiwa chumbani aliwasha kipakatishi yani laptop alafu akaanza kuangalia swali lake linajibiwaje. Hata hakulielewa. Ilikuwa ni gumu mno. Ndipo akapata wazo la kumpigia kijana mmoja aliyekuwa akiitwa Nixon ili amsaidie maana alikuwa akili zikiwa zimu za kutosha sana. Yani kwa upande wa darasa sana alikuwa anafanya vizuri. Akampigia na kupokea simu. Oh Trisha Yes, mambo niki poa kabisa. Naambia madam doctor. <laughs> Mwenzako bwana, nimeshashindwa swali la doctor Zabibu eti. Nisaidie basi. <laughs> Ina maana hujafanya mpaka muda huu. Ah, I say. Sinyeji sawa. Ah, we are okay serious. Bas poa, nakutumia kazi yangu lakini hakikisha unaiariri vizuri ili mwalimu asishtukie kwamba tumeigiana, sawa? Hilo tu wala usijale. Haya poa, dakika moja. Poa. Trisha alikata simu. Alafu akawa anasubiri atumiwe majibu. Sasa wakati anasubiri majibu, alivuta kumbukumbu ikangukia kwa Maulidi. Kwani alikumbuka ipo siku moja Maulidi alifanyaga tukio lililoacha midomo wazi watu. Na ndipo akarudia maneno yake fulani kwamba Maulidi sio mtu, ni mnyama, tena mnyama mkali sana. Ili mfanya ampige si Maulidi ili amkumbushe tukio lile. Alipopiga, Maulidi alipokea haraka sana, kwani simu ya Trisha ni simu ambayo alikuwa akisubiri kwa muda mrefu sana. Hello Trisha. Hello mambo? Safi umeshindaje mama? Mimi niko poa. Ila kuna kitu nimekumbuka mpaka nikajikuta ninacheka mwenyewe eti. Hey, kitu gani tena? Nimekumbuka ile tukio ile mfanyaga yule tapeli aliyekuwa amekuja kujifanya siji wakili pale dukani kwa Daveni. Nimecheka unajua. Afa ule ulimdhailisha kaka wa watu kwa kumchania chania suti yake jamani. Akaanza kutembea na boxer. <laughs> Ngoja nikwambie kitu kimoja Trisha. Hakuna watu nao wachukia katika maisha yangu kama wezi. Na ndio maana nilipoona wakikuibia pale kari yako. Niliamua kudeli nao kwa namna yote ile ili nahakikishe kwamba hawakunyimi haki yako ya umiliki. Mm, Nashukuru pia. Ila unaonekana una hasira sana eh. Si unampigiga sana mkewe. <laughs> Mwanamke apigwe Trisha. Japo sijaoa ila mimi labda nitakuja kumpiga mke wangu kwa fimbo moja tu ambayo atalia lakini kila siku atatamani mchape. Oho, we, fimbo gani hiyo? <laughs> Umeanza nawe. Mbona unaonekana sio mwongeaje? <laughs> mimi ni msarabu bwana ila ngoja nikwambie kitu ambacho labda unaweza ukao ukijui. Mhm, mm niambie. Mimi nimaliza shahada, ni degree yangu ya sheria miaka kumi iliyopita. Lakini ili nifanikiwe kwa wakili lazima niweze kwenda low school. Mhm. Mm Sasa kutokana na hali duni wazazi wangu walijichanga mwaka mzima kunitafutia ada nikamalizie elimu yangu hiyo niweze kuwa wakili. Lakini siku nimeingia da kujiunga na chuo hicho, ah ise, kuna wezi waliniibele pesa yote. Nikabaka kama mtoto mkewa, nilichoka ise, niliumia. 
Yaani itamani hata njinyonge. We, pole jamani. Kwa hiyo ilikuwaaje? Ah, nilishindwa kurudi nyumbani niwaambie kwamba eti nimepoteza pesa. Unajua singeniamini eh? Sasa nikaamua kukimbilia huko Njombe na kuanza kufanya ile biashara uliyonikuta nayo pale Iringa. Nimeteseka kwa muda mrefu ili nihakikishe narudisha pesa nikamalizie elimu yangu. Lakini chanzo chote ni cha wezi wale na ndio maana ninawachukia sana aise. Ah, wale wezi shenzi zao kabisa. Jamani pole. Kwa hiyo sasa umeshaenda hiyo sijui ndio umesema law jeans jindo school of law. Ah, bado sijafanikiwa. Nafikisha kiasi kidogo tu na pesa natoweka. Nashindwa kwenda na mwa tu nitafute tu riziki ya kula basi. Kwani labda ndio maisha Mwenyezi Mungu alionipangia haya. Mm, bwana usiseme hivyo. <laughs> Walo sijali, mimi nimeshazoea maisha haya. Mm. Haya sawa, mimi nimeongea na wewe kidogo hapa. Ngoja basi nifanye assignment alafu tutawasiliana baadaye. Sawa. Lakini kuna lile jambo langu nilotaka kukwambia muda mrefu. Mm. Mm-hmm. Nilikuwa nimeshasahau. Mimi nawaza tu ulichokuwa ulichokifanya siku za nyuma zilizopita. Jamani, ulivotena suti ya watu. Hebu niambie ulitaka kusemaje? Um. Ah. Unajua ni Trisha. Niambie basi mburu na kunaonekana wasiwasi. Ah, kikweli sipendi kupoteza muda. Acha tu nikwambie ukweli mapema ili kama ni kunikatalia basi nikatalia mapema kuliko kuendelea kuchelewa alafu uje nikatalie baadaye nikiwa nishapoteza muda wangu. Alimaliza sentensi binti akawa kimya tu. Unanisikia? Eh, endelea na kusikiliza. Um, <coughs> kweli ni kwambie tu kweli we ni mwanamke ambaye una mvuto wa hali ya juu sijui kama ni kwa watu wote lakini kwangu mimi kikweli unanivutia sana naona nisichelewe kuambia kwamba tangu tulipoonana ile juzi na upata usingizi kwa tabu sana na hata naposhtuka hivi wewe ndio unayekuwa kwanza kwenye akili yangu kufikiria mimi najua sio kingine ni kwamba tayari nimeshakupenda Trisha nisikudanganye kukupenda kujaanzia hapa ila kulianzia kipindi tupo Iringa. Lakini ilikuwa najizuia kwa sababu mimi nimesoma sheria na ninajua ilivyo kosa kubwa kutoka na mwanafunzi wa sekondari. Kwa hiyo niliteseka tu na ndio maana nilipokutana na wewe huko Dar es Salaam. Kwa ni maamua nisipoteze muda. Huenda hii nafasi ya mwisho na ya bahati kuona na wewe mrembo. Mm. Usigone please. Tisha naomba unijibu hilo swala nilokuambia. Si lingine ila tunatamani we wangu na mimi ni wako tujenge future iliyo njema sana. Trisha alibana sauti yake kwa muda wa sekunde 20 alafu akaachia kwa nguvu na kumwambia. Naomba nikujibu express. Kwa kuwa Maulidi hakuwa na haraka alimwambia sawa nijibu basi. Ila usije ukafanya hiyo ndio njia ya kutonijibu au hata ukani block kabisa. Hapana wewe ni amini mimi sitafanya hivyo. Sawa. Trisha alikata simu. Maulidi naye aliweka simu pembeni alafu akatulia na kusubiri jebu. Trisha alitumia dakika kama kumi kuwaza. Amjibu nini kijana yule? Kabla hajajibu, Maulidi alimtumia ujumbe na kumuuliza, "Mbona kimya?" Trisha akawaza na kuwazoa. Akaandika message na kufuta. Akaandika tena na kufuta. Mwisho kabisa, aliamua kumjibu na kumwambia. "Samani kama nitakukwaza." Kikweli mimi sihitaji kuingia kwenye mahusiano na wewe. Kama vipi tuwe tu marafiki. Maulidi alipotazama ule ujumbe. Ulimuuma kidogo kwani alikuwa anajua anaweza kumpata kirahisi Trisha. Alisoma mara mbili lakini hakujibu. Ndipo Trisha akaongeza mwingine unaosomeka kwamba safani kama nimekukwaza. Maulidi naye akajibu sawa hamna shida. Basi Trisha aliwasha data akaingia WhatsApp. Nick alikuwa ameshamtumia kazi aliyokuwa amemuomba. Binti alitazama akafurahi maana ilijibiwa vizuri. Yeye alitakiwa kubadilisha tu kidogo ili wasionekane wameigana. Sasa alina kile kwenye laptop kisha alianza kuibadilisha ili kuiweka kwenye mfumo wake binafsi. Muda binti anafanya kazi, mama yake alikuwa nje kidogo na nyumba na alikuwa anaongea na mama mmoja hivi ambaye alikuwa naye kwenye vikoba. Wakiwa naongea pale karibia na barabara, ghafla ilipita gari ya Steve ikapiga honi. Matricia aligeuka na kuitazama. Ni Steve. 
Hali washikama wa. Mara haba. Wanawake wale wawili walitikia halafu matrisha akasema. Ah, kumi niwe Steve. Bora hata umepita hapa. Tuelekea wote nyumbani. Ah, basa watuende. Au bado mna mongezi na huyo mwenzako. Ah, hapana, tukua tunagana. Matrisha alisema na kumgekio ule mwanamke mwingine. Kwa hiyo sasa mama Ana, ngoje basi mimi niondoke, nitakutumia pesa baadaye. Sawa, hamna shida wasalimie. Ah, sawa. Matrisha alitembea haraka haraka na kwenda kupanda gari la Steve. Alafu akaondoka kuelekea njia moja ya michungwani kwa Mwaipopo. Gari ikiwa inaenda taratibu walikuwa akiongea. Unajua Steve? Mm, naambie. Yaani unajua mimi nimechoka afu mimi simuelewi mume wangu. Umuelewi kivipi? Ah. Na hisi baba Trisha anatembea na mwanae. Alisema Matrisha maneno yaliyomshtua Steve. Mwanae? Mwanae gani? Aliuliza Steve. Asiu huyu Trisha. Yaani unajua mimi siwaelewi. Yaani hata Jumapili hivi eti wanatoka pamoja. Mimi hata siku siku hago hata. Alafu hata mimi sikumbukwi. Alafu mimi mwenyewe sielewi. Yeye akifika nyumbani anamjali kuliko ilivyo kawaida. Anaweza akaingia chumbani kwa binti usiku, eti anajifanya na mfundisha. Yeye hata sielewi kabisa. He, wewe, usinambie? Ah, ndio hivyo, yani naniuma kweli kweli. Naomba kitu kimoja, hebu naomba unisaidie kufuatilia. Alafu taniambia. Ah, unajua nimeona wanaangaliana kwa ukaribu sana kwenye gari, mida ya asubuhi asubuhi. Eh, ndio ametoka naye leo, yani mimi hata siwaelewi. Poa mate, nitafuatilia. Sawa. Kimia kilitanda mpaka ulipofika maeneo ya kwa Mwaipopo. Huu mtaa ulivuma kwa jina hili kwa sababu ya Dr. Mwaipopo ambaye ni baba Trisha. Bye. Mama Trisha alisema na kufungua mlango wa gari ili ashuke mara tu baada ya gari kusimama karibia na geti ni kwake. Bye, tutawasiliana. Matrisha alifunga mlango kisha akaondoka zake kuelekea nyumbani. Alifungua geti dogo alafu akaingia ndani. Alipofika ndani alikuta dada wa kazi bado anafanya kazi ya usafi pale nje. Wewe hujamaliza tu. <laughs> Ndio mama namalizia. Sasa chakula utapika saa ngapi? Ah nimeshaweka jikoni. Ah sawa. Basi alijibu hivyo mama na kupita moja kwa moja akaingia ndani. Alipofika ndani alikuta mtoto wake wa mwisho anaitwa Providence akiwa amekaa kwenye zulia chini kabisa nasoma. We Provi? Alisema kwa furaha mara baada tu ya kumkuta nasoma. Providence alimtazama mae huko akingatangata penseli. Unasoma nini mwanangu? Aliuliza kwa tabasamu pana. Dada amenipa maswali ya hesabu. Nani? Dada Caroline au mapana Latricia? Mm, Ameshaarudi. Ndiyo yuko ndani kwake anachezea laptop. Ah, sawa. Kidogo nafsi ya mama ilipoa. Maana alikuwa akiumia sana kila mara baba alipokuwa akitoka na binti yake. Alijua labda anatembea naye maana alikuwa na mjali kupita maelezo. Aliketi sebeni akaosha TV na kuanza kuangalia kipindi cha maubiri kilichokuwa kinaendelea kwenye chaneli moja. Alitazama kwa muda wa dakika ishirini ndipo Trisha alipotoka chumbani kwake na kutoa sebeni akiwa anapiga miayo na kujinyosha nyosha. Alipomaliza alitabasamu baada ya kumwona mama yake. Eh mwanangu umesharudi? Ndio mama nimerudi muda mbona? Nilikuwa nafanya assignment hata sijamaliza. Oh, sawa. Alisema mama na kumtazama mwanae kwa jicho fulani hivi roja wasiwasi. <laughs> mama, mbona niangalia sana? Ah. Vipi umekula kwanza? Na, ah, hata njaa sina mama. Alijibu Trisha halafu akainuka na kwenda chumbani kuchukua simu yake. Matrisha alishaanza kumuhisi binti yake vibaya. Alafu binti alipokuwa amesema hana njaa, alijua moja kwa moja alikuwa ameshakula huko alipoenda na baba yake. Trisha irudi na simu kisha kaketi na kuanza kuichezea. Mama akamuuliza, "Babu umemwacha wapi?" "Na sikazini kwake." "Oh." Mama aliongeza sauti ya TV kuendelea kusikiliza mahubiri mwanana kabisa. Trisha alitazama kidogo kama vile shetani alivyo makini. Kwenye udhaifu kuanzia pale. Binti alipokea simu kutoka kwa baba yake mzazi alafu akapokea kwa mbwembwe bila kujua mama na mwisi vibaya. Daddy alisema binti kwa furaha huku akinuka na kuondoka kurudi chumbani kwake. 
Moyo wa mama Trisha ulimwenda mbio akawaza, "Ehe, si unaona sasa?" Akapunguza sauti ya runinga ili aweze kusikia maongezi. Lakini binti alipokuwa anaongea na baba yake alitumia sauti ndogo ambayo mama yake asingesikia akiwa sebleni. Mama alijaribu kuvumilia lakini akashindwa. Ndipo akainuka na kunyata akaenda mpaka mlangoni kwa binti. Alisikia kwa mbali binti akiongea na baba. Nimekumisi pia baba. Nijua leo tutakuwa wote nyumbani tu lakini wewe uko busy na kazi sana. Mama alishika mdomo kwa mshangao. Hasira zilimjaa. He. Sasa alichoamua kufanya Aliamua kuchukua simu yake na kurekodi maongezi. Roho ilikuwa ikimuuma kabisa. Yaani alikuwa amechanganyikiwa kabisa. Baba aliendelea kuongea na mwanae. Ulifika saa ngapi? Mbona ukuniambia? Nilifika muda ule ule baba. Aha. Maana ule dereva si muamini kabisa. Ah vijana bwana wana mambo ajabu sana. <laughs> Wala usijali dadi, hana tabia hizo. Hajaniambia chochote kibaya. Usijali basi baadaye. Baadaye? Kwani unarudi saa ngapi baba? Muda si mrefu. Sinajua leo kuna mpira wa Chelsea. Ah, sawa basi utanikuta. Okay. Baba alikata simu. Na Matricia aliondoka pale akarudi Sebleni na kuketi. Kuna jambo liko linamfanya amuhisi vibaya binti pamoja na mume wake. Trisha airudi Sebleni na kuketi, akaendelea kuangalia mahubiri yeye na mama yake. Mama akamtazama na kumuliza swali. Baba yako anasemaje? Ajifanya jasikia kilichokuwa kinaongelewa na binti yake. Wakati alipokuwa anaongea na baba kwenye simu. Ah, alikuwa anauliza tu kama nimefika salama. Ah. Mbona sasa uliondoka hapa? Si ungeongelea tu hapa hapa. Mama alianza kuonyesha wasiwasi. Ha? Binti alishangaa huko akimtazama mama yake. Kwani vipi mama? Ah, hamna. Niliona unasikiliza zako mahubiri. Sasa ya nini kusumbua hapa mama? Mama alikaa kimya. Baadaye usiku saa mbili binti alikula chakula halafu aliswaki kisha akaketi kwenye kitanda chake na kupiga tena miayo. Mm. Oh, usingizi kweli. Mtaweza kufanya ile kazi ya mwalimu? Aliwaza na kuangalia saa kwenye simu ni saa tatu kasoro. Au nilale kidogo ile usiku niamke nijisomee. Alijiuliza halafu akajijibu, "Hapana, nikilala tu sitaweza kuamka tena. Ni bora nikaenda kununua energy drink nizuie usingizi." Alisimama na kujinyosha. Alikuwa amechoka kweli kweli. Alienda kwenye droo yake akafungua akatoa noti moja shilingi elfu moja, alafu akatoka mpaka Sebleni na kumuita mdogo wake wa kike. Caroline, nisinikize basi. Unaenda wapi wewe? Mama alimuuliza. Naenda dukani. Unaenda kununua nini? Anaenda kununua energy. Mimi sitaweza kusoma mama kama nisipokunywa energy. Hivyo vinywaji sio vizuri. Usivipendele sana kuvinywa. Baba alidakia. Inanibidi baba, ni leo tu bwana. Basi nienda na Providence ndio kidume. Alisema baba huko akicheka. Basi Trisha alimwangalia tu Providence, baadaye alienda dukani kununua energy drink. Pia alimnunulia juisi ya embe, alafu arudi nyumbani. Binti aliingia chumbani akanywa energy yake taratibu tu huko akaendelea kufanya kazi ya mwalimu. Ilipofika saa sita usiku, binti alikuwa ameshamaliza kuiandaa ile kazi ya mwalimu. Na alipomaliza alijiegesha kitandani kutafuta usingizi. Alijaribu kujilazimisha asinzie lakini wapi? Alishuka kitandani akaketi kwenye kiti kisha akavuta kitabu chake ajisomee. Alisoma kama dakika tano lakini akili ilikuwa imeshakataa kabisa kusoma. Akarudi tena kitandani na kuingia mtandaoni. Mida hiyo hakuna mtu wa karibu alikuwa mtandaoni. Binti akajilazimisha kulala lakini wapi? Sasa kutokana na upweke aliona amtafute mtu ampe kampani. Uzuri au ubaya mmoja alimtumia ujumbe Mauredi. Hello? Alituma na kujifunika ili angalau aendelee kutafuta usingizi halali. Baada ya dakika moja tu Mauredi alijibu. Hello, vipi ujalala tu? Sijalala, sina usingizi. Nikajua umeshalala. Ah, bado sijalala. Niko najiandaa hapo nataka niondoke usiku huu huu. Unaenda wapi? Ah, nenda zangu njombe. Nenda kutafuta mzigo mwingine. Sasa afu kwa nini upate usingizi? Ah. Sijui usingizi hata umeenda wapi. Anyway, unaenda njombe na hautarudi tena da? Um, nikipata tenda nitakuja tena. Mm, sawa. Sasa, mbona unaenda usiku huu? Si uta, kweli utapata mabasi? 
antapata tu usijali. Alijibu kijana alafu akaamua kumpigia ili waongee kabisa. Hello? Mm, vipi upo na nani hapo? <laughs> Niko mwenyewe jamani siku hivi chumbani asata unahisi nitakuwa nimelala na nani? Mimi niko mwenyewe tu. Okay, na mimi basi mimi mwenyewe nitamani aniko kutumia message muda fulani hivi lakini ah, nigeamua kupotezea tu. Asa kwa nini ukonitumia? Aliogopa ukera, si unajua tena upende kampani yangu. Ah, <laughs> sio kwamba sipendi. Ila kile ulichoomba tuwe mimi sikiwezi. Da, sawa. Ndio maana nikaona bora tu niondoke. Kwani nilichelewa chelewa kwa sababu nilishakutana na wewe nikijua labda nitapata kampani yako. <laughs> Muongo wewe. Kwani tupokutana siri kwa kwa bahati tu. Sema mimi na shindogo kuelewa wanaume. Yaani hamwezi kuwa rafiki na mwanamke. Mkishakutana tu unachotaka ni mapenzi. Kwa nini lakini? Ah, na marafiki wengi sana wa kike mbona? Lakini wewe nilikupenda. Na nilikwambia vile kwa ajili ya malengo. Sio kukuchezea. Malengo? Malengo gani wewe? Hebu acha mambo yako. Mimi kama mdogo wako tu. Mdogo wangu? Kwani una miaka mingapi? Mimi na miaka 23. Sawa, lakini kupishana miaka saba tu nafikiri haiwezekani jamani. Ah, tuachane hizo story bwana. Alafu pia mimi nimeokoka, sipendi kumkosea Mungu wangu. Kwani kuokoka ndo hautaolewa? Eh? Sema tu ni kwamba ni una mpenzi wako bwana. Mimi nitakuelewa. Na tutakuwa marafiki. <laughs> ni kweli na mpenzi na sitaweza kumsaliti labda afe kwanza ndo nitoke na mwingine. Mm. Haya bwana, lakini jaki kuacha yeye. Ha <laughs> wewe hawezi kuniacha, ananipenda sana. Yaani kuhusiana na kuniacha. Mm, hilo liwezekani kabisa. Maana tulipotoka ni mbali na tumefanya makubwa. Hata sasa ameniambia nitafute sehemu nikaishi mwenyewe maana nyumbani labana sana. Maulidi roho ili muoma. Alikuwa ameshampenda sana mwanamke yule. Alitamani amweke ndani lakini binti alikuwa haeleweki. Alijua kwamba hatuweza kumpata kabisa mtoto wa kike. Ndipo akamwambia. Bas poa, naomba niendelee kujiandaa bas tawasiliana. Poa, nikutakie safari njema. Asante sana. Maulidi alikata simu yake. Bado alikuwa na maumivu makali katika moyo wake. Alikuwa anampenda sana binti. Alianza kupanga vitu vyake kwenye begi lake kubwa lenye vitairi. Alafu aliketi kitandani na kuwaza kama amesahau kitu chochote kile. Hivi nimeweka kweli ile picha. Alisema mwamba na kufungua kamfuko kadogo ka begi, alafu akatafuta haraka haraka ndipo alipoikuta picha aliyokuwa anaitafuta. Alitazama ile picha kwa sekunde nyingi kidogo, alafu alisikitika na kuirudisha kwenye begi lake akafunga zipo. Alipofunga alifikiria kwa muda ndipo akahisi inaweza kapotea kwani ilikuwa ya muhimu sana kwake. Alitoa Alafu akatia kwenye mfuko wa koti lake zito na kulifunga. Alafu akapokea simu yake iliyokuwa ikita kitandani. Hello? Eh, kaka nambie? Ah, tumepitia njia Bagamoyo kwa sababu trafiki wangetusumbua. Chukua ba- chukua hapo taksi tukutane kibamku. Basi poa kaka. Alijibu maulidi alafu akashusha begi kitandani na kulibeba hadi mlangoni akafungua na kutoka nje. Anko, alisema maulidi. Eh, hey, vipi? Anko wake alimwitikia akiwa chumbani kwake. Ah, mimi ndo kwa tawasiliana. Mbona usiku sana? Da, nimepata ofa ya lift. Poa kijana, tawasiliana. Bas poa. Maulidi alitoka nje ya nyumba akaondoka zake. Alitembea kwa muda mrefu ndipo akakutana na pikipiki na kuisimamisha. Oya, unaweza kunipea kadi kiba? Oh, hapana kaka. Sasa hivi naenda Mbagara. Dave boda boda alijibu hivyo. Da, bas poa. Ka vipi tu nikusogeze tu mpaka pale Kimara? Hautokosa usafiri mko. Ah, bas poa poa kaka. Maulidi alipanda pikipiki ikaelekea hadi Kimara mwisho. Alipofika Kimara alishushwa na kusimama kando ya barabara. Ghafla aliona gari aina ya taksi akaisimamisha na dereva aliegesha kando mwa barabara na kumuuliza. Vipi? Alikuwa si mwingine, bali ni Steve yule dereva wa Trisha. Asefreshi, upo kazini au unaenda kulala? Ah, mimi nenda kulala. Ila ningepata kazi napiga mzee hapa mjini hamna kulala. <laughs> okay, nipeleke zangu basi kibaa. Shingapi mzee? Du. Kibaha 30 kiongozi. Ah, utakuwa umeua sana. Tufanye 20 basi. Steve alifikiri halafu akasema, "Okay, twenze tu." Poa poa. 
Maulidi alifungua mlango wa gari na kuzama ndani yake. Alafu safari ikaanza kwa spidi kubwa sana. Gari ilitembea bwana. Ikiwa kwenye moto ule ule, Maulidi alitoa picha aliyokuwa amehifadhi mfukoni kwake. Alafu akawasha tochi ya kisosado na kuitazama ile picha kwa muda mrefu sana. Usingizi wa ghafla ulimshika Maulidi pale pale hadi kupelekea kuidondosha ile picha kwenye gari. Paka alipokuja kushtuliwa na dereva, walikuwa wameshafika kibaa. Oya, unalala sana mzee, tumeshafika eti. Ah, kudadeke, usingizi ni mtamu sana. Tuko kibaa eti. Ndio kaka. Bas poa poa. Maulidi alitoa shilingi 10000 mfukoni mwake, alafu akampatia Steve. Shukrani kaka. Haina noma. Maulidi alifungua mlango wa gari kisha akashuka na kuwasubiri wenzake ambao walifika baadaye wakati Steve akiwa ameshaanza kurudi Kimara. Asubuhi mida ya saa tatu Steve aliamka, alipoamka aliamua kusafisha gari lake. Alipokuwa akifutafuta ndani ya gari, alikutana picha aliyokuwa ameidondosha Maulidi jana yake. Ile picha ilikuwa imegeuka yani upande wa nyuma ndo ukawa juu, yani ndo kaonekana. Afu upande wa picha yenyewe ukiwa umefunikwa chini. Alipotazama ule upande wa nyuma kuna namba ya simu. Akachukua na kuigeuza alafu akaitazama. Alipotazama ile picha Steve alishtuka maana hakuamini alichokiona na kwenye picha. Basi Steve alitazama ile picha huko akiwa amewacha mdomo wazi. Hakuelewa imekuaje. Ina maana huyu ah, haiwezekani. Alisema kwa sauti ndogo huku akitikisa kichwa. Huenda ikawa. Alijisemea alafu akacheka kwa nguvu. Steve alinakili namba ya simu iliyokuwa kwenye picha ile kisha aliipeleka ndani na kuhifadhi ndani ya diary yake. Baada ya kufanya hivyo airudi na kuendelea kulifanyia usafi gari lake mpaka alipomaliza. Baadaye kabisa ndo Maulidi anashtuka na kukumbuka picha yake. Alifungua koti lake na kuitafuta ndani ya mfuko wa ndani ya koti. Alishtuka kutokutana nayo. Da, ile picha nimepoteza. I see kudadek. Alisema kwa uchungu mkubwa zaidi. Wenzake aliyokuwa nao kwenye gari wala hawakumuelewa maana kuna wakati akili yake ilikuwa kama haiko sawa kabisa. Alijisikia vibaya mpaka akaanza kujitia moyo. Ah, itakuwa nimeweka kwenye begi. Lakini hapana, mbona kama nilitazama nikiwa kwenye taksi? Ah, hebu ngoja nitaitafuta tukifika. Alijisemea hivyo. Usiku walifika Njombe kuna mzigo alikuwa akifuatilia. Alipoangalia kwenye begi wala hakuiona picha. Alipiga begi teke kwa sira maana alikuwa amepoteza picha muhimu sana katika maisha yake. Wakati huo usiku, Dr. Mwaipopo alikuwa ameenda kuchukua yani alikuwa ameenda kumchukua binti yake katika chuo cha Muhimbili maana bado alikuwa hajapata dereva mpya. Alipofika pale chuo, alimkuta binti yake ameshuka kiuno na kijana mmoja hivi. Mzee alipata hasira sana. Akaamulikia taa machoni. Alafu akapiga honi. Sakitendo cha Trisha kusikia ile honi, akajua ni baba yake kabisa. Alishtuka sana. Akampiga yule kijana kwa nguvu. Niache. Alafu akaondoka na kwenda kwenye gari la baba yake. Mshikamo baba. Alisema kwa wasiwasi kidogo maana alijua lazima baba atakuwa amekasirika. Mara baba jambo. Si jambo. Okay, funga mkanda. Trisha alifunga mkanda. Alafu safari ya kuelekea nyumbani ikaanza kupamba moto. Alitembea kwa mwendo wa haraka haraka huku akiwa wote kimya. Binti akajua baba amekasirika kumona akiwa ameshikwa kiuno. Tadi alisema binti kwa wasiwasi huku akimtazama baba yake. Mzali alimgeukia bila kuitikia. Alafu akaangalia tena mbele. Binti akaendelea. I'm sorry. Sorry for what? Just sorry, ni ujumbe kasirika, naomba unisamee. Mzee aliendesha gari bila kujibu kitu chochote. Kwa muda mrefu mpaka walipofika ubongo, alikuwa ipo kimya tu. Baadaye akamuuliza, "Hivi wewe chuoni ndipo unapoenda kufanya huu pombavu?" Baba ndo maana kasema nisamee, Trisha. Yaona ni kera sana. Yaani siku hizi umeharibika sana. Eh? Hmm? Sina imani nawe kabisa. Badala usome, wewe unaenda ukamatiwa tu uko kiuno na wavulana huko. Avuna venye avina mbele na nyuma. Kwa nini usubiri umalize chuo? Ndio fanya mambo yako. Baba, I promise tarudia tena. Naomba endelee babangu kipenzi. Alisema binti kwa huruma kwani alijua na mkera babake wakati alikuwa anampenda sana. Okay. 
unajaribia maisha yako mwenyewe. Miss Jali. Alisema mzee, kikweli huyu mzee alikuwa anayale mapenzi ya kweli kwa binti yake. Lakini kuna siri ambayo ilikuwa imejificha kati ya mtoto Trisha, baba na mama yake pia. Mm. Aliguna Trisha kisha akamwambia babake. Tabasamu basi ili nijue kama umenisamee. Kwani ukinuna na unaogopesha sana baba. Mwaipopo alimgeukea binti yake kisha akatabasamu na kusema, "Haya, wewe unanitaniaga kwa sababu nakupenda sana mwanangu." <laughs> Thank you. Ni maana umetabasamu baba. <laughs> Trisha na babake waliongea mambo mengi ya utani paka pale walipofika nyumbani. Cha kushangaza kabisa baada ya kuingia na gari ndani ya geti lao, baba na binti yake hawakushuka. Waliendelea kukaa kwenye gari huku akiongea na kucheka sana. Hii hali ilizidi kumfanya mama Trisha apate wasiwasi mkubwa juu ya mumewe na binti yake. Alikasirika na kujikuta na kosa furaha kabisa. Alisimama katikati ya chumba chake, akawa anaangalia kupitia dirishani. Akawa anaona jinsi wanavyoongea na kucheka ndani ya gari ndipo akajisemea moyoni. Sawa. Naona wameanza kunikomoa sasa. Haichukua simu yake na kumpigia simu mtu mmoja ambaye ni mwanaume. Hello guys, unaendeleaje? Mama Trisha alimuuliza hivyo huyo mwanaume. Niko salama kabisa vipi? Mbona simu usiku sana? Na ah, kuna jambo hapo nataka kuongea nawe ni gumu sana. Haitezekana. Alisema guys na kukata simu. Baada ya kukata simu, Kaisa alimtumia ujumbe wa Matrisha na kumwambia, "Niko na familia, naomba tuongee kesho mchana." Matrisha alifuta ile message wala kutaka kujibu. Aliendelea kutazama gari ya mumewe iliyokuwa nje mpaka pale mumewe na binti waliposhuka na kuingia ndani huku akicheka kwa furaha sana. Matrisha aliingia chumbani akamkuta mkewe akiwa amesimama pale katikati. "Pole na majukumu mume wangu." Asante mke wangu vipi umeshindaje? Na salama tu. Vipi mbona mlikaa kwenye gari muda mrefu bila kushuka? Ah, ndio mtu kupiga hadithi mbili tatu tuna binti yangu. Kuna tatizo? Ah, hamna tatizo. Okay. Trisha alipofika chumbani alivua nguo, akaingia bafuni akaoga na kurudi ndani. Akavaa nguo nzuri tu na kwenda kula chakula. Muda wote mama yake alikuwa akimtazama kwa jicho la husda. Roho ilikuwa na muuma sana. Alihisi wanashirikiana tunda la mumewe na Trisha. Chakula cha usiku kiliisha, binti akaenda zake kulala. Yeye akua na wasiwasi kwamba mama yake anamfikiria vile. Alipofika alikuta message kwa simu yake. Akaifungua na kusoma. Ilikuwa imetoka kwa Maulidi. Mambo. Poa mzima we. Mzima vipi we? Mimi mzima sana. Vipi umeshafika? Ndio nimeshafika. Alafu ah. nimechoka sana. Alafu kuna baridi hatari. <laughs> Kwani uko wapi? Ah niko njombe. He? Huko ni hatari. Pole sana. Kama hauna ndoa, he, nakurumia sana kakaangu. Kwa huko? Bora tungekuwa na ndoa. Utateseka sana. <laughs> Kwa hiyo ni oet. Ya, yeah, oa tu. Saa bwana. Ile Trisha nitakumisi sana. <laughs> Usinimisi bwana. Trisha mimi nakupenda mwenzako. Naomba basi unirumie. Mm, usigune basi. Naambia kama unanipenda au la. <laughs> Wewe maulidi eh. Sasa nishakwambia kwamba mimi na mtu jamani. Ah. Kwa nini aliniwaje lakini? Unajua mimi nimekupenda muda na nimeshindwa kabisa kukwambia. Alafu Sasa hivi nimepata chance ya kuwa karibu na wewe lakini unanikatele. Naomba basi unifikirie please Trisha na kuomba. Au kisa sina maisha mazuri kama yako yako. Mm, no, mimi sijasema hivyo. Ila wewe bwana <laughs> Unataka mapenzi tu. Tuwe marafiki tu bwana. Anifikiria basi alafu tanijibu. Sasa ni kujibu nini wakati nishakujibu jamani? Yeye mwanaume, mbona uelewi? Saa bwana, hamna shida. Bas poa. Trisha alimkatili huyu mwamba si mchezo. Ni kweli Maulidi alikuwa anampenda kweli kweli. Yaani alipomkatalia hivi mwamba nilikasirika na kujikuta na sonya na kufuta namba za binti kwenye simu yake kabisa. Ah ana ringa wala hata si mzuri. Ngoja nitafute tu hela. Alijisemea mwamba huku akifuta jumbe na history ya kumpigia binti kwenye simu yake. Wallahi sitomtafuta tena. Alisema mwamba kwa hasira. Basi kesho yake siku ya Jumanne saa tisa arasere. Ndipo Matricia alikuwa anataka kuondoka shuleni kwani alikuwa ni mwalimu. Alimpigia simu Steve. 
Steve mambo. Safi shikamo. Marhaba uko wapi? Niko kijiweni hapa. Um, njo basi hapa shuleni unichukue. Kuna mahali nataka unipeleke. Ah, okay sawa. Please naomba uwai natakiwa kurudi kabla ya saa 12. Poa, kwa nini mbali sana? Ndio, ni mbali. Okay, dakika tano tu niko hapo. Bas sawa. Matricia alikata simu kisha alikusanya vitu vyake ili kujiandaa na safari ya kuelekea huko alikokuwa anataka kupelekwa. Baada ya robo saa Steve alipaki gari nje kidogo na shule, alafu alimpigia Matricia akaja na kupanda gari. Tunaenda wapi? Tunaenda Shekilango. Ah, hapo ndo unasema ni mbali. Aliuliza Steve na kuanza kuirudisha gari kinyume nyume ili ageuke. Ndio. Unajua nimekubusti uji haraka maana nataka kwa kurudi. <laughs> ah, bas saa bwana. Steve aliweka gari mstarini kisha safari ilianza kuelekea barabara kubwa ili waende moja kwa moja Shekilango. Wakiwa njiani, Steve akasema, "Ah, niko na saa miti yako na maboyfriend kibao ese." Alisema Steve kwa jeuri bado alikuwa na hasira kisa binti alimkataa. Hmm. Bora we na wanaume mia kuliko atoke na baba yake. Da, umethibitisha ni kweli? Kabisa. Jana alikuja akakaa pale nje kwenye gari zaidi ya lisa. Hawataki kushuka. Nasikia unachekacheka tu huko ndani. Aise. Hmm. Kweli vile. Kwa mbali nilikuwa nasikia mabusu. Yaani nilikuwa nahisi kabisa. Yaani sijui hata nimfanye je mwanangu. Naanza nimchukue nikampangishie mbali kabisa. He. Niambie kweli Mati. Yule mtoto hivi ni wa mzemo ipopo kweli? Matricia alimtazama Steve kisha akampachika swali. Kwa nini umeuliza hivyo? Ah, unajua kwa sababu najua mtu anayejielewa hawezi kutembea na binti yake. Matricia alimtazama Steve bila kujibu swali lake hadi safari ikaishia shekilango. Nisubiri hapa na kanu saa pekee. Bas poa. Alijibu Steve na kutoa simu yake mfukoni alafu akaanza kuitumia. Mama Trisha alishuka na aliingia ndani ya ofisi moja ndipo akamkuta binti moja akiwa mapokezi. "Hello binti, ujambo?" "Si jambo, karibu mama." "Samahani, nimemkuta mzee Kais." "Ah, yupo ofisini kwake." "Sawa, ngoja niongee naye." "Pita, hamna shida." Kumbe katika ofisi hii ndipo alipokuwa akifanya kazi yule mwanaume ambaye Mama Trisha alikuwa amempigia simu jana yake usiku akamwambia hawezi kuongea naye kwani alikuwa na familia. Mama Trisha aliingia ofisini na yule mwanaume alipomuona alishtuka sana. "We Gracie, kuna nini tena? Mbona sasa hizi ofisini?" Ah, "Naona kwenye simu atuelewani. Utaki kuongea na mimi kabisa. Asa ndo nifuate ndo ofisini. Sasa mimi nifanyeje jamani? Sina amani katika ndoa yangu. Naumia na teseka. Yote ni kwa sababu yako. Sababu yangu kivipi?" Hivyo ni kwamba mimi naweza kukutesa. Ha? Unaisi mimi nisinge kutesa. Sinikwambia tuoane ukanikataa. Kisa sikuwa na pesa wala sikusoma. Ah. Uliniambia utamwambia mume wangu kwamba Trisha ni binti yako. Sasa naona umemwambia kabisa. He. Nikamwambia kwamba sio mtoto wake. Mimi? Unawazimu nini? Wewe Grace vipi? Hm. Naomba unisikie guys. Sina wazimu. Mume wangu anatembea na Trisha. Wewe unahisi nini? Itakuwa mejua kwa yule sio mtoto wake. Kwa nini ulimwambia? He, wewe, mimi sijamwambia chochote kusana Trisha mimi. Naomba niolee kabisa. Kwanza mimi naanzaje kumpiga hizo story ya ni siji nikutane naye ni aanze kuongea naye kuhusu hizo story. Labda wewe ndio utakuwa umemwambia. Mimi sijasema. Hebu ni kabla Matricia hajamaliza kuongea sentence ile simu yake ileita. Alipotazama aligundua ni Steve anampigia. Akaipuzia na kutoa sauti akaendelea kuongea. Niambie mtu nafanyaje? Mimi sitaki atembee na binti yangu hata kama sio mwanaye. Wewe, mimi nishakwambia. Mweke binti yako wazi ili awe makini na mwaipopo. Uje kwamba mwaipopo ni daktari? Eh? Inawezekana alishapima vina saba vya vya damu na kugundua hili. Alisema mtaalamu huyo Kaise, "Mama Trisha hili ilimuingilia kilini. Ghafla simu ikaita tena. Ni Steve." Akaikatilia mbali. Baada ya kuikata Steve akamtumia ujumbe kama makini mume wako yuko hapa nje Mama Trisha kuiona ile message alishtuka sana hadi akainuka kwenye kiti Vipi Mume wangu yuko nje ofisi yako Uspaniki Ngoja nikamuone huko huko Alisema Kaisi huko akinuka ila kabla hajatoka mlango ulifunguliwa na alizama ndani mzee Mwaipopo Akashtuka sana kumkuta mke wake pale ndani 
Msikizaji, kumbuka ni kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Max. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Nane moja Nane tano Hiyo ndiyo namba yangu ya whatsapp Unezo kanicheki utuka wapa moja kwenye grupu la whatsapp Oooo oh, Kaisi Alisema mwaipopo huku wa kitaba samu Oh my friend karibu sana Aha sante Kumbe matuisha huku wapa <laughs> Ndiyo niku wapa Matuisha alimjibu hivo mwaipopo huku wa kijiza kisha chikesha tu Ok Ngoja ni wache malizia kuangea Alisema mwaipopo na kurudi akauba miza mlangu na kutoka nje. No, tushama. Kaisi alitamani kujitetea lakini mwaipopo alishatoka na kwenda kusimama kwenye gari yake. Alafu akaanaongea na simu mdogo mdogo tu. Haikupita hata dakika mbili ilibidi Matricia ambeni Grace atoke kule ofisini na kuelekea nje ambapo alimkuta mume wa amesimama pale. Akamuuliza kwa uoga. Mume wangu umeshatoka kazini? Hapana, kuna kitu nitaka kuongea na Kaisi kidogo. Sawa, hamna tatizo. Kwa hiyo unaenda nyumbani sasa. Ndiyo. Okay, baadaye, ngoja niongee naye. Alisema mwaipopo na kwanza kutembea ili kuingia ofisini. Pale ndani ya ofisi, mzee Kaisi alikuwa anamfokea karani wake akimwambia, "Kwa nini ruhusu watu waingie ovyo ovyo ndani? Eh? Unaona sasa kilichotokea? Umeona sasa kilichokileta?" "Samani bosi." Alisema na haraka, "Alitaka ongee na wewe muda mfupi tu." Da. Alisema akageuka nyuma na kumkuta Mwaipopo anaingia. Mwaipopo alipofika alimshika mkono. Rafiki yangu, njoo tuongee kidogo. Alisema na kuingia naye ofisini kwake. Upande wa pili kwenye gari, mama alikuwa na Steve anaongea. Do, jamani nimedhalilika leo. Sio hata nichukuliaje mme wangu kweli? Da, umezingua, mimi nakupigia simu au nakaa kimya tu, nakaa kindezi ndezi hata upokee simu. Ah, sikujua kama unataka kusema nini eti. Hmm. Ole, utajua namna kumdanganya danganya. Kwani kwa ulienda kufanya nini? Ah, ni kwambie tu kweli huyo ndo baba yake Trisha. Eh? Ndio kweli huo. Steve aliupiga uskani kwa mikono yake miwili halafu akacheka. <laughs> Nilijua tu. Yaani ijua kwamba huyo sio baba yake. Ndio maana nilikuwa na wasiwasi toka muda ule. Baadaye walifika nyumbani. Sasa usiku wa saa tano hivi Steve airejea nyumbani mapema siku ile akawa anaangalia zake TV chumbani kwake. Akiwa anaitazama alikumbuka kuna picha aliyokuwa ameiopoa siku moja iliyopita katika gari yake. Akaamua kufungua diary na kuitoa halafu akaitazama. Steve alipoitazama alitabasamu halafu akaamua kuipiga picha kwa kutumia simu yake. Yaani baada ya kuipiga tu aliingia WhatsApp na kumtumia Trisha ile picha. Trisha ambaye alikuwa akijisomea alifungua ile picha. Alipoifungua alishtuka sana. Kwani ilikuwa ni picha yake yeye mwenyewe tena ya muda mrefu ina takriban miaka mitano. Ilikuwa ni picha aliyokuwa ameipiga wakati anasoma shule ya sekondari huko Iringa. He? Kaipata wapi huyo mtu? Alijiuliza huko akizidi kuishangaa. Ilikuwa ni picha yake ya muda uliyopita. Ilimkumbusha mbali sana. Sasa hii ilimfanya akumbuke ya mbali. Anakumbuka hii picha alipigwa kipindi akiwa kidato cha tano na alipigwa na kijana mmoja aliyekuwa akifahamika kwa jina la Bobu. Alikuwa rafiki yake sana Maulidi. Wewe umepata wapi hii picha? <laughs> Mimi mtu hatari sana. Sasa usiniambie. <laughs> Subiri. Alisema Steve alafu akamtumia namba ambayo alikuta nyuma ya ile picha. Namba ya nani? Hii picha nilikuta kwenye gari yangu. Kwa nyuma imeandikwa namba hiyo. Sijui kama unaifahamu. Mm. Binti aliguna alafu akaina kile ile namba na kujaribu kuitafuta kwenye simu. Alishangaa kidogo baada ya kukuta ni namba ya Mauledi. Akamtumia message Steve na kumuliza. Kuna abiria ulimpakia eh? Ndio usiku sana. Na hisi ndio aliyedondosha maana alikuwa amesinzia. Poa poa, ngoja nitakujibu. Alisema binti huku moyo kimdunda sana. Alijaribu kumpigia Maulidi lakini alikuwa hapatikani kabisa. Kwa ni muda huo alikuwa zake kwenye msitu wanakata miti kwa ajili ya kutengeneza mkaa licha kuwa ni usiku sana. Ili tukio lilimrejesha Maulidi kwenye akili ya binti na Trisha alijikuta anapata mawazo na kukumbuka mbali sana. Alikumbuka kwamba kipindi alipokuwa akisoma shuleni huko Iringa alitokea kumjua Maulidi kupitia Madam Veni ambaye alikuwa anampenda sana Trisha 
na mara nyingi alienda naye nyumbani kwake hata kupika na kumwagiza gengeni kwa kijana huyo. Mara nyingi Maulidi alikuwa akimtazama sana Trisha ila hakuwahi kumwambia jambo lolote na lohusiana na mapenzi na wala hawakuwa na mazoea yake vile. Ikiwa ni siku moja kulikuwa na mahafali ya wanafunzi wa kidato cha sita ambao walikuwa wamemtangulia Trisha yeye akiwa kidato cha tano Trisha alipiga picha nyingi sana na zilipiwa na Madam Veni. Baada ya mwezi mmoja Madam Veni alihama shule ile na kumwachia Maulidi picha akamwambia ampatie yule Trisha. Ndipo Maulidi akampelekea picha Trisha lakini akabaki na ile moja bila binti kujua. Siku hiyo Maulidi alipompa picha alimwambia kwamba amechukua moja. Lakini binti akutilia manani maana hakuwahi kuwa na mawazo ya Maulidi kumpenda kiasi hicho. He? Yaani kumbe alikuwa ananipenda? Alisema Trisha mara baada ya kukumbuka tukio lile. Alitabasamu alafu akasema, "Sasa alificha picha yangu ya nini?" Alijiuliza swali hilo huku akizidi kuitazama na kumkumbuka Maulidi. Trisha alijaribu kumpigia tena, lakini bado kijana alikuwa patikani kabisa. Kwa mara ya kwanza, Trisha alijikuta anaanza kumwaza Maulidi. Alienda kulala, Maulidi akawa sasa anamjia kwenye ubongo kila saa. Usingizi hakuna. Hajifunika kwenye uso na mto lakini wapi? Alikuwa anajikata tu pumzi yake. Alitupa mto kule halafu akajitukana. Ah, Mimi ni mjinga sana, nawaza nini sasa? Alisema binti halafu akaanza kumkashifu. Tatizo sio msafi du, hata ndevu hanyoi, halafu ana hata pesa. Ah hapana, anapoteza tu muda, mimi siwezi kumpenda kwa kweli. Trisha alizidi kujishawishi mambo kibao, paka pale alipofanikiwa kupata usingizi akasinzia kabisa. Ilipofika asubuhi, mzee Mwaipopo aliondoka na binti yake nyumbani. Kwani alikuwa anaelekea kazini kwake na vile vile binti alikuwa anaenda chuo. Akaona ni heri ya pande gari ya baba yake, wauwe ndege wawili kwa jiwe moja. Njiani babaki alisema Unajua nini mwanangu? Ndio dadi uh, Nilisi wesi wa mtoto wangu What? Trisha alishtuka na kumteza mababake What nini? Ndio hivo Kuna rafiki yangu anaitwa baba zani Mze kais Ewa kumbu na mfahamu kweli eh? Ndiyo Yuri ndo anafamika kama baba yaku wa kukuza wewe Mini kama mlezi tu Daddy, what are you talking about? Binti aliuliza huko akikunja uso kwa ukasirika. Don't lie me. Don't tell me that dad. Alisema binti kwa sira. <laughs> Mzali cheka kwa furaha sana, alafu akasema. Wanafikiri mimi ni mjinga kama wao. Alisema mzee huyo huko akizidi kushangilia kama mshindi. Baba, umechanganyikiwa? Hapana. Utamuliza mama yako kirudi nyumbani. Baadaye baba alimfikisha binti pale chuo na kumpatia shilingi F10 akamwambia, "Bye." Baba alisema mtoto wa kike huko akionyesha kusikitishwa na habari aliyoambiwa na babake. "Bye bwana, soma kwa bidii." Dr. Mwaipopo alisema na kuipiga gari moto. Huyo akarudi mabibo kwa ajili ya kuendelea na shughuli zake za kila siku. Siku nzima ya binti haikuwa ya furaha. Alishangaa sana. Aliumia na alikumbuka kwamba mama yake mara kwa mara alikuwa akimpeleka kwa mzee Kais kujifanya wanamsalimia. Utotoni vipipi pipi vilikuwa havimkatai kabisa na vijuis. Kumbe ndiye baba yake. Alishikwa na hasira na kuamua kumfata kiongozi wa darasa akamwambia, "Siara, naomba niende nyumbani sijisikii poa." Basi poa. Kiongozi akukaza. Trisha aliondoka hata kutaka kusubiri aje achukuliwe na baba yake. Alipanda daladala siku ile, akarudi zake nyumbani mchana kabisa saa saba. Alipofika nyumbani hakuwepo mama yake kwa sababu alikuwa bado yuko shuleni. Alimsubiri kwa hamu, anataka kuambiwa ukweli siku ile. Wakati huo sasa kule Njombe, Maulidi alikuwa ameenda sehemu kwa ajili ya kula. Hapo ndipo simu yake ilipata mtandao na hata kupatikana. Jumbe za mfululizo ziliingia kwenye simu yake. Akaitoa kwenye mfuko wa suruari na kutazama kuna message kama tisa hivi. Mbili zilikuwa za mtandaoni zikitoa offer fulani fulani hivi kutangaza biashara, halafu zingine zilikuwa zinatoka kwa watu kadhaa. Kuna message moja ilikuwa inampa taarifa kwamba amepigiwa, lakini hakuweza kufikiwa. Alitazama ile message namba ningeni kabisa maana alikuwa ameshafuta namba za Trisha. 
Ajiuliza nani sasa huyo anayetafuta? Hivyo akaamua kumpigia simu. Alipompigia alimkuta katika mudi mbaya kweli kweli. Hello? Hello mambo vipi? Msafi naambia, "Ah, kumbe Trisha, ulinipigia eh? Ndio nilikupigia ulikuwa upatikani." Ndio, aliyekuwa sehemu mbaya kidogo. Hata sasa hivi nimetoka kuja kula tu. Nikirudi huko, nitazidi kuampweke. Ha. Nilikuwa nataka nikuulize swali. Ndio, niulize. Kwa nini ulificha picha yangu na hukunipatia? Maulidi kusikia hivyo alishtuka na kukaa kimya. Nijibu, mbona ulificha picha yangu? Picha? Picha gani mimi Trisha? Hm. Nimetumiwa picha hapa. Na nimeambua kwamba nyuma ya picha umweka namba yako. Kwa nini lakini? <laughs> unacheka nini sasa? Unacheka na nani? Hebu nijibu basi. Kwanza hapa nimevurugu hatari. Samantha Trisha. Nilipoteza kwa bahati mbaya lakini nilihifadhi kwa sababu nitamani usipotee kwenye macho yangu. Nishakwambia Trisha, mimi nikupenda muda mrefu sana ete. Hmm. Trisha alisonya alafu akakata simu kwa sira. Kwani alikuwa na hasira sana siku ile. Aliweka simu kwenye kindege alafu akajilaza kitandani, hasira zilikuwa zimemfika hapa. Aliwaza mambo mengi sana. Alikumbuka alipokuwa ametoka yeye na baba yake. Namna ambavyo baba yake alikuwa anampenda tangu totoni. Alivowahi kumshauri, alivowahi kumpa kila kitu alichokuwa akikitaka, ndipo akajiuliza. Ina maana kweli sio baba yangu? Da, inaniuma mimi jamani. Mimi najiua. Alifikiria jambo gumu huku machozi yakimtoka aswa. Aliendelea kujilaza huku akikumbuka jinsi mama yake amekuwa akimdanganya baba kwa muda mrefu. Kamwe binti hakujua kama mama yake anaweza kufanya kitu kama hicho. Mida saa kumi na moja mama yake Trisha airejea nyumbani. Alipofika nyumbani, alimkuta dada wa kazi akiwa nje anacheza kisoswado. Mshikamo mama. Marhaba, unaendeleaje? Naendelea salama. Matrisha aliingia ndani ya nyumba bila kujua kama binti yake alikuwa amerudi na amekasirika vibaya sana. Aliingia chumbani kwake, alafu akaweka begi na kurudi sebleni akiwa amebeba simu mkononi. Anet, alisema mama akiwa anamuita binti wa kazi. Mama, Kari na Province wako wapi? Au wamelala chumbani kwa Karo. Okay. Ghafla Trisha aliingia pale sembleni akiwa amekusanya mikono kifuani, alafu akamtazama mama yake. Ah, mwanangu umesharudi. Hujambo lakini. Mama, nina swali nataka nikuulize. Mm. Jamani, hata kunisalimia Trisha amna, umeshaanza mambo yako eh? Mbona umerudi mapema? Nina hasira mama. Nisingeza kukaa huko chuoni mimi. Hasira gani tena mwanangu? Mama alimshika binti begani, alafu akamvuta na kusogea naye wakakiti kwenye sofa. Binti alitaka kulia, lakini macho yalionekana yamejaa machozi. Alikuwa akiumia sana. Mwanangu, nini tena mbona sikuelewi? Mama naomba niambie ukweli. Ukweli gani sasa? Mimi ni mtoto wa nani? Eti baba yangu ni nani? Eh? Eh mwanangu kivipi? Mbona nichanganya? Mama. Naambie mama, mimi nataka kumjua baba yangu. Najua huyu naeishi naye sio baba yangu. Mama alishtuka na kumtazama binti yake. Akajua siri imeshafichuka tayari. Haraka haraka alihisi Steve ndiye aliyetoboa siri. Kwa nani kakwambia? Mama naomba niambie kwanza. Baba yangu ni mzee Kais au Mama alitabasamu alafu akamuuliza. <laughs> Kwani baba yako alishawahi kukufanyia kitu chochote kibaya? Masuala ya baba kunifanyia kitu kibaya sitaki kujua. Mimi nachotaka kujua baba yangu mzazi ni mzee Kais au ni Mwaipopo. Mwanangu, samani sana. Mama alisema na kuvuta pumzi kidogo kisha akasema. Ni kweli mzee Kais ndiye baba yako halisi. Ila naomba tafadhali usikasirike. Mimi niko hapa kwa kuwa baba yako alikuwa na maisha mazuri. Na mimi mwenyewe nilitaka mwanume wa dini yangu. Machozi yalianza kumtoka Trisha. Akainuka na kumtazama mama yake kwa hasira, alafu akasonya bila kujali. Binti alipiga hatua chache kisha akauliza bila kumgeukia. Kwa hiyo bado namsaliti baba na mzee Hashim Kaisi, si ndio? Hapana mwanangu. Kweli kabisa na hapa mbele ya Mungu. Tangu aliponiwa baba yako sijawahi kumsaliti. Bila binti kuongea chochote, aliondoka moja kwa moja na kuingia chumbani kwake huku macho akiwa mekundu sana. Trisha alijerusha kitandani na aliwaza mambo mengi sana. Akiwa na waza pale alipata ujumbe kutoka kwa Maulidi. Ulikuwa unasema hivi. Najua leo hauko poa. 
kama nimekukwaza mimi naomba unisamee. Lakini kama kakukwaza mtu mwingine naomba urelax. Usinikasirikie hadi mimi. Mimi na uwezo wa kuishi na wewe tena hautuamini. Nitakutunza kuliko kitu chochote. Nitakuthamini sana Trisha. Bado uko moyoni mwangu. Naomba wewe najioni njema. Basi Trisha aliposoma ile ujumbe kidogo ulimtia moyo. Akajikuta amejibu. Unanipendea nini? Alimuuliza lakini ile message haikupokelewa kwani tayari Rashidi alikuwa ameshaarudi kibaruani kabisa. Upande huo huo mama Rashidi alikuwa anamfokia Steve kwenye simu akijua ndiye aliyemwambia Trisha kwamba babake ni Kais. Hivi mwanaume gani anakuwa mbea mbea kama mwanamke? Mimi nilikwambia kwamba Kais ni baba wa Trisha. Sasa wewe umeenda kumwambia Trisha kwa nini sasa? Aliuliza mama huyo kwa hasira sana. Muda huo huo mama akiwa nawaza pale ndani mumewe alimpigia simu na kumuuliza. Vipi Trisha yuko nyumbani? Ndiyo amekuja mume wangu. Sawa nakuja. Moyo wa mama Trisha ulimwenda mbio. Alihisi ameshashtukiwa. Kwani alikuwa akitunza ile siri kwa muda mrefu sana. Aliogopa na kitu kilichomshangaza zaidi mama Trisha ni kwamba hata baada ya mumewe kumkuta akiwa ofisini mwa Kais bado hakuwahi hata kumuuliza chochote kuhusiana na hilo. Haijiuliza sana kwa nini? Kwa nini akae kimya? Basi baadaye baba irudi na walipata chakula cha usiku na kwenda kulala. Wakiwa chumbani mama alianza kujipendekeza kwa kuomba msamaha. Mume wangu, hivi siku ile uliponikuta na Kais, ulinihisi vipi? Kivipi? Mimi nilihisi mnataka kufanya biashara zenu. Sawa, nilijua labda utanihisi vibaya mume wangu. Hapana, <laughs> siwezi kukuhisi hivyo. Mimi na kuamini mke wangu. Na mimi hujawahi kunisolate. Nimeishi na wewe miaka 24 sasa. Sijawahi kukuhisi vibaya? Hujawahi kunionyesha usaliti wa aina yoyote. Ni kweli sijawahi kukusaliti mume wangu. Haya jua hali sasa. Mzee alimkumbatia mkewe wakaanza kutafuta usingizi. Alikuwa hana kinyongo kabisa na mkewe. Usingizi kwa Trisha ulikuwa wa tabu sana. Alikuwa akiwaza mambo mengi sana. Aliteseka sana usiku ule. Aliwaza na kujisemea moyoni. Sitoweza kumuona tena baba akinihudumia. Nataka kuondoka, nikapange huko mbali. Hani zaidi ya maumivu, sikujua kama mama ni msaiti kiasi hiki. Alisema binti akiwa chumbani peke yake. Sasa baada ya siku tano Maulidi na wenzake waliingia katika jiji la Dar es Salaam. Walikuwa wamepata tenda ya kuleta magunia ya mia ya mkaa. Ilikuwa ni Jumapili asubuhi. Trisha aliita mama. Mama, e vipi umeamkaje? Salama. Leo uende kanisani mwanangu. Mama siende. Kwa nini sasa? Bas tu mama, mimi sitaki kwenda. Alijibu kwa jeuri. Kwa kuwa mama alikuwa anajua kosa lake, aliamua kumwacha binti na kuondoka pamoja na mume wake. Wakiwa kwenye gari baba aliuliza. Kwa nini mtoto amaamua kuwa na jeuri hivi? Ah, sifahamu kwa kweli. Haya bwana. Mzee alijua kisa na mkasa ila akatulia tu kimya. Upande wa binti alikuwa na stress, hakutaka kuwa karibu na wazazi wake. Alipokea simu kutoka kwa Maulidi. Mambo te, safi, mambo vipi? Oh, nilijua utakuwa ibadani muda huo. Niko tu nyumbani sijisikii kwenda. Kwa nini sasa? Kwa sababu na stress zangu tu. Una stress gani? Vipi tunaweza kuonana? Ah, tuonane wapi wakati wako njombe jamani? <laughs> niko njombe? Wakati niko bonyokwa sasa hivi. Bonyokwa? Umerudi lini? Ah, nimefika usiku kwa mkia leo. Mm. Sidhani kama tunaweza kuonana. Naomba please. Mana nimekuletea zawadi. <laughs> Heti zawadi. Ndio, njoo basi. Wapi? Kimara, ninakuja tu nane. Mm, msa hivi. Ndio, ningefurahi zaidi. Ngoja nitakwambia. Please usiache kuja. Nitakujibu sio muda. Okay. Maulidi alikata simu yake. Ilikuwa ni kama utani lakini siku ile ilikuwa ni rahisi sana kuonana binti kwa sababu alikuwa katika stress zake za kutosha. Ajikuta atamani kukaa pale nyumbani kwao kabisa. Licha kwamba Maulidi hakuwa na zawadi kweli, binti alijiandaa na kuondoka nyumbani akipaacha bila mtu, maana siku hiyo alikuwepo peke yake. Ndio natoka nyumbani, binti alimtumia ujumbe Maulidi na Maulidi alijisikia moyo kushtuka. 
alikuwa na hisia kali sana kwa mtoto wa kike. Alipanda pikipiki akaelekea Kimara. Ndipo alipokutana. Bado binti alimwona Maulidi ni kijana mmoja rafrafu sana. Alipomwangalia jisikia vibaya, hakuwa wa hadhi yake kwa kweli. Ila atafanyaje sasa? Alimsalimu. Mambo. Alisema Maulidi huko akiwa na tabasamu. Poa. Binti alisema na kutazama pembeni, alafu akamrudia na kumtazama kuanzia chini kwenye viatu hadi juu kwenye nywele. Mbona nikagua sana? Ah. Hamna tunenda wapi? Aliuliza binti. Um, mimi hata sipajui huko. Twende hivi. Maulidi aliongea huko akianza kutembea. Binti alimfata safari ya kuelekea sehemu moja hivi. Kulikuwa na frame ambayo wanauzauza vinywaji pale. Tukae hapa au? Hapana, mimi siwezi kukaa ba. Ah, sasa twende wapi? Twende kule mbele kuonyesha sehemu nzuri ambayo na kujaga mimi na boyfriend wangu. Alisema huko akinyosha mkono mbele. Haya maneno alimuuma Maulidi. Akamtazama kwa wasiwasi kisha wakaanza kutembea. Walipofika mbele Maulidi alimuuliza. Ina maana kweli una boyfriend Trisha? Trisha alitabasamu alafu akampatika swali. <laughs> kwa hiyo uniamini kabisa jamani au? Ah, naumia sana, but sawa haina shida. Walizidi kutembea ndipo alikutana na machinga mmoja akitembeza vitu mbalimbali. Mbali. Vikiwemo vya urembo urembo vya watoto wa kike na cheni za kiume. Maulidi ndipo alipoona mkufu mmoja wenye herufi ya T. Akautazama maana ni herufi ya kwanza ya jina la Trisha. Ndipo akamsimamisha mwezaji. Vipi kijana? Safi bro kwema? Kwema. Maulidi alisema na kushika ule mkufu akaulizia. Hushi ngapi? mbili kaka. Ah basi wanipatie. Aliongea Maulidi huko akitoa noti nyingi kidogo. Kisha akampatia ule machinga alafu naye akampatia ule mkufu. Maulidi na Trisha waliendelea na safari yao kuelekea katika eneo moja la vinywaji laini pamoja na Bites wakaketi na kuanza kuongea. Baba yangu atapita hapa sio muda, lakini kuta mimi na wewe sijui takuaje. Ha, anaenda wapi? Kwanza kwani nyumbani haukuaga? Ndio mimi sikuaga. Wao walikuwa kanisani. Nataka tuongee kidogo tu mimi niondoke. Alisema binti mara mahudumu akafika pale. Karibuni. Maulidi alimgeukia mtoto wa kike kisha akamuuliza, "Vipi unakunywa nini?" "Ah, mimi nipe maji ya Kilimanjaro." "Nawe kaka yangu, nipe maji pia." "Mm, mpaka uniige." Aliongea Trisha huko akicheka cheka kwa utani. "Oh, basi nipate Coca-Cola ya moto." <laughs> "Nakutania bwana." Alisema binti huko akizidi kujisahau kwamba Maulidi sio tepi yake. Amna, wewe ni koka. Sawa kakaangu. Alisema muhudumu na kondoka zake. Maulidi alimtazama Trisha kwa muda mrefu kisha akawa za kichwani. Yaani huyu akinikubalia. Lazima nivunje msimamo wangu. Aliweza hivi kwa sababu katika maisha yake alishawahi kuapa kutokuoa kabisa kwa sababu alishashuhudia jinsi ndoa ilivyowatesa ndugu zake. Mbona niangalia hivyo? <laughs> na kuona hauna furaha. Ila mimi na furaha sana nilivyo karibu nawe. Nijisikia vibaya yani nilipopoteza picha yako. Kwani nisipokuona hata kwenye picha basi napata shida sana. Trisha alibaki akimshangaa yule mwanaume machoni. Alafu akaanza kushuka taratibu na kumtazama shavuni. Ndevu zilizo ndefu zimemshuka zikija kidevuni na mashavuni. Yaani Ukimtazama anaweza kusema ni Rickles. Binti mdogo mdogo akaanza kujisema ya kichwani. Mm, mwanume mwenye ndevu hivi ndio gentleman. Alikuwa ameshaanza kumwazia mambo mazuri ila ghafla aliachana mawazo yake alafu akasema, "Hapana." Tena alisema kwa sauti mpaka Maulidi akashtuka na kumuuliza, "Hapana nini?" Binti aitabasamu na kuona aibu. Ndipo muhudumu akawaletea kile walichoagiza. Nao wakaanza kunywa huko akiendelea na story mbalimbali. Mbali. Trisha. Alisema Maulidi alafu Trisha alimtazama kwa jicho fulani hivi amazing bila kuongea chochote. Ndipo Maulidi akaendelea kuongea. Ulipokuja hapo umenipa nafasi special sana. Sikujua kama utakuja kwa ajili yangu. Najihisi mshindi japo ninajua kwamba una boyfriend. Trisha alizidi kumtazama alafu akampachika swali. Ngambie kwanza Wewe na Steve mlifahamiana wapi mpaka ukampa picha yangu? 
Steve, Steve gani? Kuna dereva mmoja anaendesha taksi hapa hapa Kimara. Oh, yes. Nilisinzia bwana kwenye gari siku ile nikiwa naondoka. Kumbe mnafahamiana? Ndiyo, tunajuana. Alikuwa dereva wangu wa kunipeleka chuo. Ila sasa hivi sitaki tena aniendeshe maana anataka kimapenzi. Oh, pole sana. Kwa hiyo kumbe ndo tabia yako kuwakataa wanaume? <laughs> Hapana Maulidi, unajua mimi siwezi kukubali tu kila mtu. Wengine vijana wana wanawake kibao tu. Hasa mimi nimpende wa nini sasa? Sasa mbona mimi sina mwanamke lakini wewe unipendi kabisa? Ha? Ah. Wewe sio kwamba eti nimekataa. Anamaanisha kwamba sio kwamba yani mimi sikujui vizuri wewe kaka. <laughs> Ila maana hata bado hujaniamini tu. Ha? Eh? Natamani nipendwe na wewe. Ukikuta mimi ni kinyume na mwanaume unayemtaka basi utaniacha tu. Mm. Anyway, basi shika hiyo vai. Alisema Mauridi huko akimpa ule mkufu ambao yeye alikuwa ameununua wenye rufiti. Mm. Ulinunulia mimi? Ndiyo. Na ukiuvaa hivi natamani unikumbuke. Kama usipovaa basi usinikumbuke. Ha? <laughs> Nitakuwa na vile nikumbuke na midevu yako hiyo. Alisema hivyo huko akagua mkufu ule halafu akasema. Kwa nini sasa usipunguze hizo ndevu zako zikae sawa? Aliuliza binti yani ashaanza kumletea mashaiti fulani hivi. Oh. <laughs> Alisema Maulidi na kushika ndevu. Vipi zina ukera eh? Ah, hapana ila I think ukizipunguza utakuwa mzuri zaidi. Utaonekana smart. Okay, nitajitahidi kufanya hivyo leo leo. Sawa. Waliendelea kunywa mara binti akapokea simu kutoka kwa mama yake. Eh hey, mama, eh hey, uko wapi? Nimetoka kidogo mama. Sasa mbona hujafunga mlango? Bana, mimi nimeona sina pa kuweka ufunguo. Kwani kuna shida yote iliyotokea? Hamna. Aya narudi muda sio mrefu. Aya sawa. Alipokata simu binti, aliweka mezani, alafu akaushika mkono wa Mauridi na kumtazama wasoni. Mimi naondoka bwana. Si tutawasiliana. Aiuliza mtoto wa kike. Sawa, ila Trisha. Alisema na kuvuta pumzi kidogo alafu akaendelea. Hivi unafikiria kama anavyofikiria mimi? Maulidi, mimi nitakujibu. Utanjibu lini sasa Trisha? Nakupenda eti. Nitakujibu leo nikifika tu nyumbani nitakupa jibu. Sawa Trisha. Alisema Maulidi na kutoa wallet mfukoni, akatoa shilingi elfu kumi na kumpatia. No, wala usijali. Alikataa huku akimzuia na kuinoka. Please shika Trisha. Ukikataa utakuwa umenikatalia sana. Hapana, please. Maulidi, mimi siwezi nikachukua hela yako mimi. Afu sina haki ya kuchukua pesa yako. Naomba niondoke. Trisha unanipenda? Mm, mao, nijibu please, nikae kwa amani. Mm, aya, okay, 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 nakupenda. Haya majibu alimfanya Maulidi kukaukiwa na koo na hata kushindwa kuhema kabisa. Akaketi huku akiwa ameshapagawa kabisa. Haamini kama jibu lile analipata kwa mtoto mzuri kama Trisha. Kwa heri, alisema Trisha, alafu akabeba pochi yake, akatembea haraka haraka kuelekea stendi, akapande pikipiki. Alimwacha katika hali mbaya mtaalamu Maulidi. Alikuwa na hisia naye zile za kweli kabisa. Ugumu wake wote ulishia pale. Alijikuta anawaza mengi, anawaza afanyeje ili aweze kupata pesa nyingi? Amuandalie binti maisha kitajiri. Akatabasamu akiwa kwenye mawazo. Mwisho alikuja kurupushwa na ujumbe kwenye simu yake. Akafungua chap ulikuwa ni wa Trisha. Na ulikuwa unasema hivi. Samani sana. Nilikwambia vile tu ili uniache niondoke, ila bado sijakuweka moyoni Maulidi. Naomba unisamee kwa hili. Tuendelee kuwasiliana tu huenda nikaja kupenda siku moja. Hakika hii message ili mfanya kijana Maulidi aipige simu yake chini kwa sera kila kitu kikasambaratika ise. Maulidi alikuwa na hasira zisizo na kifani. Ilikuwa ni kama vile alikuwa amechezewa mchezo hatari zaidi kwenye maisha yake. Alifoka, machozi yalimlenga lenga. Hakuwa na imani tena kupendwa na binti. Alitazama simu yake iliyokuwa imevunjika vipande vipande. Kando kulikuwa na betri ambayo ilikuwa ni mpya kabisa. Hakuitumia muda mrefu. Aliwazia halafu akaisogelea na kuokota betri. Vipi kaka kuna tatizo? Aliuliza muhudumu ambaye alifika pale. 
Ahamna. Alijibu Maulidi huko akiokota laini yake ya simu kwenye sakafu pale chini. Mbona sasa umpasua simu? Maulidi aliwaza kwa muda kisha akasema, "Ah, inanisumbua tu. Nimeona ni pasue ni kanua mpya." Basi yule mudumu aliguna tu. Maulidi alinuka akatoa pesa na kumpatia ule demu hata chenja kusubiri. Aliondoka zake na kwenda nyumbani. Alipofika Bonyokwa aliketi nyuma ya nyumba ya mjomba wake. Alafu akatoa kiberiti na bangi kwenye koti lake. Ndipo akaiwasha na kuanza kuvuta taratibu ili kupunguza mawazo. Wakati huo sasa huko upande wa Trisha alikuwa nyumbani anafokiana na mama yake. Sawa, nimeondoka. Kwani nakaa hapa kuna furaha gani? Aiuliza mtoto wa kike. Kwanza baba yuko wapi? Wewe hebu naomba usinifokee. Wewe ni mtoto mdogo sana Trisha. Chunga kauli na ulimi wako wewe. Mimi mama yako mzazi. <laughs> Najua lakini usinifokee. Tena na mpango wa kuondoka zangu hapa nyumbani. Kwa nini? Uende wapi kwanza? Mama alikuwa hamwezagi kabisa Trisha. Alikuwa anamwogopa vibaya mno. Hata nikaolewe zangu, sitaki kuishi familia ajabu, familia isiyoeleweka. Mwanangu. Ningekuzaa kwenye familia nyingine, usingekaa usome kama ulivyosoma. Hivi unafikiri kaisi angeweza kukusomesha hivi? Kwa hiyo, unamchuna mzee wa watu kwa kumdanganya sio? Kwanza nipishe. Alisema binti na kuingia chumbani kwake kwa sira. Mama alibaki akiwaza sana. Alikuwa amezaa kichaa, roho ilimuuma sana. Baba Trisha siku ile akiwa ofisini kwake, aichukua picha yake moja ya ujanani akawa naiangalia. Hiyo picha Alikuwa yeye na mkewe Matrisha na alikuwa amemwekea picha mabigani. Sasa hili mkumbusha kipindi alipokutana na yule mwanamke. Alikuwa anaitwa Grace, mtoto mmoja safi sana kwa enzizo. Lakini alikuwa ni rafiki mkubwa wa msichana mmoja aliyekuwa anaitwa Sara. Alikuwa anampenda sana lakini baadaye binti alitimuliwa na kwenda kuolewa na mwanamume mwingine kwa sababu nyumbani hawakutaka mtoto wao aolewe na mtu asiyempenda. Kuna siku moja katika enzi hizo Grace ambesa ni mama yake Trisha alimfata mwaipopo na kumuuliza. Kwa hiyo Jose, hutaki kuoa tena? Grace, sina chaguo lingine tena. Mm, ndio hivyo. Sawa, lakini mimi pia ungenipenda, ningekubali unioe. Alisema Grace maneno aliyofanya kijana Joseph mwaipopo acheke sana. Sasa mbona cheka? Unanicheka au? Na no, sikucheki ila najua we upo na salumu kaisi. Na simpendi hata kidogo. Na hata siwezi kumruhusu akantumia kimwili. Mm, ina maana mjawai. Mimi sijawai naye kabisa sijawai. Lakini sana kupenda. Ah, hata kama ananipenda, yeye sio wa dini yangu. Ah, hapo mwangia pointi ya msingi sana. Kuanzia siku hiyo Joseph na Grace ambao kwa sasa ni wanandoa wawili waliingia katika mahusiano. Ni kweli Grace alipokuja kuolewa na mwaipopo alikuwa ni bikra kabisa. Kwa enzi hizo ilikuwa ni kitu vya kawaida sana. Alifurahi na aliishi naye kwa furaha. Sasa siku moja baada tu ya miezi miwili Grace alinasa mimba. Ndipo mwaipopo akamfumaga usiku kwenye giza akiwa na kaisi wanaongea. Kweli Salum, hii mimba ni ya kwako. Sawa, saita kwa haje. Ah, wewe naambia sasa maana siku ile nilipofanya mimi na wewe ndipo nilikuwa kwenye siku zangu za hatari. Mm, sawa, lakini Grace, kwa nini usimwache tu Joseph? Twende zetu mbali. Ah, nakupenda lakini kumbuka wewe hauna maisha mazuri bado. Tutateseka, acha nikae hapa tu. Mtoto nitamlea ila atakuwa wako wako. Sawa, ila nakupenda. Nakupenda pia. Sawa. Yale maongezi yalimkera sana Joseph Mwaipopo. Aliumia alikuwa na ndoa takatifu ya Kikristo ambayo kuivunja ilikuwa ni ngumu sana. Alitamani amwambie mkewe lakini aliogopa sana maana alishalikoroga mwanzo. Na aliapa kuitoa ile mimba maana alikuwa ni daktari kwenye zanati moja. Sasa ubaya ulijaa pale Kais alipoanza kujisifu mtaani kwamba alishampa mimba mke wa daktari Mwaipopo. Kila kona alitangaza hii kazidi kumkera zaidi Mwaipopo na hata kumtafuta akamkanya ila Kais hakuacha. Mwaipopo alienda kwa baba Kais na kumwambia mwanae aachane na mke wake. 
umejuaje kwamba mtoto wangu anatembea na mke wako? Aeuliza mzee ambaye ni baba yake Kais. Anatangaza kwamba mke wangu ana mimba yake. Sasa maana yake si anatoka naye. Sawa, kuhusu kuachana naye nitamwambia waachane lakini kuhusu hiyo mimba wala usiwe na wasiwasi. Alisema baba yake Salum Kais na Mwaipopo akauliza kwa nini unasema hivyo? Salum hana uwezo wa kumpa mimba mwanamke. Eh? Ndio. Ah, sawa. Mwaipopo kwa enzi hizo aliondoka zake. Lakini bado hakuwa na imani na maneno ya mzee yule. Tukiachana sasa na kumbukizi ya huyu mzee Mwaipopo. Siku ile marafiki zake Maulidi walimpigia simu mjomba wake Maulidi na kumuuliza. Maulidi yuko wapi? Yuko hapa. Mbona hapatikani? Hebu mpatie simu mzee wangu. Alisema kijana mmoja. Mjomba alimgeukia Maulidi ambaye alikuwa amejinunia na ukijumlisha na bangi sasa ajikuta ni sura imejaa kabisa. Wewe njoo wenzako amepiga simu hapa. Wanataka kuongea na wewe. Alisema mjomba lakini Maulidi alikuwa akimtazama tu bila kusikia kinachoongelewa. Yaani alikuwa amempenda sana Trisha wakati sio tepi yake kabisa. Wewe mjomba aliongea kwa nguvu ndio jamaa akashtuka na kusema mimi kwa nini ngapi hapa jamani? Hebu njoo. Maulidi alinuka na kutembea mpaka alipokuwa mjomba wake akampatia simu. Ongea na marafiki zako hao. Maulidi alipokea simu na kuongea. Oya, unizingua mwanangu. Mbona upatikani? Aliuliza yule mtu. Da, simu nimelindosha mwanangu ikapasuka kabisa. Naambia vipi? Ah, bwana kanue simu nyingine acha ufala bwana. Kuna shughuli yenye mkwanja mrefu kidogo. Hakisha upo hewani saa kumi nitakucheki tukio tunapita kimara hapo. Po aina noma. Yule kijana alikata simu, alafu Maulidi alimkabidhi simu mjomba wake, alafu akaingia ndani akiwa bado kimya sana. Maulidi aliketi kitandani alafu akavuta begi lake na kuliweka mapajani. Akalifungua na kuanza kuhesabu pesa. Kulikuwa kuna pesa nyingi kidogo. Aitoa kama laki tatu kisha akashika tama na kuanza muda wa dakika mbili. Ndipo akaziweka mfukoni na kusimama na kwenda nje. Bila hata kumwaga mjomba, aliondoka moja kwa moja na kwenda kupanda bajaji kuelekea Kimara. Alipofika Kimara, alipanda daladala akienda Kariako. Kule Kariako alizunguka kwa dakika chache, akanunua simu aina ya Phoenix kisha akarudi zake Kimara. Aliweka chaji, halafu akaenda saluni na huko alienda kunyoa nywele kwa dakika kadhaa na kurudi akiwa mpya kabisa. Hizi akili zilimjia mara baada tu ya kukero na binti. Hakuwa na malengo hayo kwani malengo yake makubwa yalikuwa ni kutafuta chumba apange da aendelee na harakati za biashara ndogo ndogo. Muda wa jioni saa mbili, Mauridi pamoja na wenzake walikuwa wamekaa mahali wa kimya mbili tatu. Ule mpango wao ulikuwa umeshabuma. <laughs> Ila kumbe kunyoa na kuwa kijana kabisa. Alisema kijana mmoja ambaye ni rafiki yao pia. Ah, acha mambo yako bwana. Maulidi aliongea huko kitabasamu alafu akaitoa simu. Du. Kwa hiyo hii simu shingapi mzee? Alisema yule kijana huko akinyosha mkono na kuipokea ile simu akawa naikagua. Ah, hiyo gali mzee. So, una mpango tena wa kupanga? Ulisema kwamba utaki simu kabisa. Ah, sitaki ukaa Dar es Salaam, nataka niende zangu huko huko Iringa, nikale maisha. Alisema Maulidi, hata hivyo baada ya kukaa muda mrefu aliondoka zao. Ilikuwa sio mara yake ya kwanza kwa Maulidi kutumia simu kubwa. Ila alikuwa hajatumia muda mrefu kwa sababu aliona haiendani na kazi zake alizokuwa akizifanya. Ikiwa ni mida ya saa mbili usiku, Trisha alikuwa amejilaza katika chumba chake akichezea tu simu. Sasa katika pita pita zake kwenye status za WhatsApp, alishangaa kuona moja ya picha imepostiwa na aliyeposti ni namba ya Maulidi. Ikabidi ifungue. Alipoifungua alikuta picha ya Maulidi ambayo alikuwa amepigwa na rafiki yake wakati wakiwa wanapata moja mbili katika eneo fulani Villa Stare. Kidogo binti alishtuka, maana yule Maulidi aliyekuwa kwenye ile picha alikuwa ni Maulidi wa tofauti kabisa. Alikuwa amependeza, amenyoa kisasa. Ndevu zimepangiliwa, kichwani kanyoa kwa heshima. Uso ulimuonyesha kuwa kama kijana mdogo tu. Kwa kweli Trisha hakuweza kuvumilia. Alimtumia ujumbe akiguna. Mm. Alafu aka screenshot na kuitazama mara mbili mbili. 
Maulidi aliufungua ujumbe wa Trisha wala hakutaka kumjibu kwa sababu alikuwa hataki mazoea naye. Binti alikuwa amemkwaza mchana ule. Trisha alipona message imekuwa yani imeleta teki za blue aliamua kumuuliza. Mzima, mbona ujibu teksti yangu? Maulidi akaitazama akaweka simu pembeni. Atafute usingizi ila roho ikamwambia ebu mjibu. Akanyanyua simu na kumjibu. Mjibu nini? Kwani uliniuliza swali? Trisha akasoma ule ujumbe akajua lazima kijana amekasirika. Ndipo akamwambia, <laughs> "Kumbe umekasirika? Basi samani." Alituma alafu akao na itoshe. Akaongeza nyingine akisema, "Umependeza ulivonyoa. Kumbe wala hujazeka. Ni wewe tu unajizeesha bure." Trisha alijua huu ujumbe utamfurahisha. Lakini kiukweli ni kwamba yule kijana ule ujumbe ulimkasirisha kwa kiasi kikubwa sana na hata kumtumia message yenye maneno makali ikisema hivi Trisha unadharau sana. Ya unajiona mzuri mno. Usiringe sana kisa hiki umesoma au labda kisa siji unatokea familia ambayo inajiweza. Maisha hubadilika. Mimi sitaje kusumbua la nini. Lakini futa namba yangu na mimi nafuta kwako kwa sasa hivi. Alisema kwa uchungu Mauridi. Hmm, yamekuwa hayo tena. Kwani mimi na dharau gani? Labda nilivyokujibu pale kumbe ulikasirika sana. Nimeshaomba msamaha na kama ni namba yangu utaki basi futa. Lakini mimi yako kwa sitafuta maana hailemei kwenye simu yangu. Na nitazidi kukutafuta. Trisha. Naambie, hivi kwa nini uko hivi? Mimi nikoje? Hivi kwa nini uliamua kunikubalia kinafiki? Hmm? Hakuna kitu kilichonuma kama hicho. Umenifanya nichukie kabisa. Yaani hapa nilipwa ni najisikia hata machozi kunitoka. <laughs> Maulidi mimi nisamee. Mwenzio unajua kwamba mimi na stress lakini kwa hiyo samani sana hata kama ndo stress gani sos. Eh? Usingefanya ni kunikubalia kinafiki. Bora hata ongeendelea tu kunikataa. Lakini sio kunikubalia kinafiki. Bwana Maulidi mimi nikubalia ila kifupi mimi nikubali tu ili niruhusu niondoke. Wakati Maulidi akiwa anataka kujibu huu ujumbe mara kifurushi chake kiliisha na kushindwa kuwa tena online. Sasa binti aliendelea kumtumia ujumbe tofauti tofauti lakini wapi? Hazikumfikia kabisa Maulidi. Alipona azipokelewe alipata uchungu na kuamua kumtumia message ya kawaida. Sawa, kama umeondoka online ni sawa. Ila basi nimekubali tu wote Maulidi. Mimi sitaki ukasirike kisa mimi. Mtoto hakika alijibu hivyo. Kikuli huu ujumbe ulikuwa wa nguvu sana. Na hata kumpelekea Maulidi kuingiwa na barafu kali katika moyo wake. Akajikuta ameganda kabisa lakini aliogopa akijua labda mtoto wa kike alikuwa amesema vile tu ili kumfurahisha wakati alikuwa hampendi. Usiku ulipita bila kijana yule kuwasiliana tena na Trisha hata ilipofika asubuhi saa mbili ujumbe uliingia kwenye simu ya Maulidi. Mambo vipi? Umeamka poa? Ujumbe huu ulitoka kwa Trisha lakini bado Maulidi hakujibu. Sio kwamba ita alikuwa hataki kujibu ni kwamba bado alikuwa katika vipimo vyake. Trisha aliongeza ujumbe. Sawa, kama bado umelala, mimi ndo naelekea chuo. Ukiamka utanitafuta lakini nisipojibu ujue niko beze. Maulidi alipotazama ule ujumbe, alijua kabisa ule binti ameshamkubalia licha ya kutokutaka kuziweka hisia zake wazi kabisa. Aliogopa kwani alijua yule mtoto hakika anaweza kumkubali lakini kwa nia kumridhisha tu. Maulidi aliamka saa moja, akaswaki na kuondoka mpaka dukani akanua vocha na kuipachika kwenye simu ndipo akajiunga kifurushi cha MB 900. Alafu akawasha data. Kitendo cha kuwasha data tu hivi ziliminika message nane kutoka kwa Trisha. Mbona kimya? Mimi sio kwamba sikupendi lakini wanaume nyinyi ni waongo. Hatutaweza kufika mbali mimi na wewe. Tuna maisha tofauti kabisa. Kwa umeamua kuzima data? Aya bwana usiku mwema. Wewe usiku mwema. Aulidi aliposoma zile message alijikuta anabaki katika mkanganyiko. Upande mmoja alikuwa amefurahi sana. Ilionekana kwamba binti anaitaka kampani yake, licha kumringia. Lakini upande wa pili kwa nini binti aseme kwamba hawataweza kufika mbali? Alijikuta anajiuliza maswali mengi na kujipa majibu. Au labda kisa mimi sina kazi ya kueleweka. Au kisa mimi si mtoto wa kitajiri kama yeye. Au ni swala la dini? Au ni umri labda? au sina hadhi mimi. Alijiuliza sana Maulidi lakini hakupata jibu lililokuwa kamili. 
Ilipofika mida ya saa saba, wakati Maulidi akiwa sasa anapata chakula cha mchana, alipokea simu kutokea kwenye namba mpya. Ndipo akaipokea. Hello? Hello, wewe Maulidi? Nambie, mzima, mbona umelala mpaka saa hizi? Ah, Trisha. <laughs> Sijalala mbona. Asa, mbona unaona sasa naona kama unaona shida kujim message zangu mpaka nimeamua kuchukua simu ya mtu ili niongee na wewe. Ah, oh, sorry. Sikuwa na SMS lakini ndo najiunga hapa. Mm. Haya, ila mimi narudi darasani so nitakucheka kama saa kuna moja hivi. Poa, hamna shida. Basi poa. Trisha alikata simu na kumpa rafiki yake. Lakini upande wa Mauridi alikuwa amebaki mdomo wazi. Alijua mtoto wa kike ashaanza kumjali mno. Yaani alishangaa haswa. Hakujua kisa ni nini hadi alijikuta anaongea peke yake. Au kisa nimenua simu. Au kisa nimenyoa. <laughs> Kudadeki. Alijipongeza na kujipigia makofi. Alafu akaendelea kula chakula mpaka alipomaliza. Kwa upande mwingine, Kais pamoja na mama Trisha walikuwa nagombana kwenye simu. We Grace, ina maana umemwambia Trisha kwamba mimi ndiye babake? Hakukua na namna. Mtoto aliniuliza. Sijui hizo taarifa alizipata wapi. Niliamua tu kumweka wazi ili mwaipopo achane tabia ya kutembea naye. Hivu unajua una akili wewe? Hivu namwambiaje mtoto akabuli kama hiyo? Hivu na Isa nakuchukulia jaseve. Mimi sitajizwa habari. Alafu mwaipopo naye hajitambui, anatembeaje na mtoto? Kais alikuwa amevuruga haswa. Alikuwa anaona ni ujinga tu. Ah, Kais mimi hata selewi ni fainini, sijui. Sikiliza ni kwambie Grace. Huyo mtoto anatakiwa apate sehemu nyingine ya kuishi. Hapo nyumbani asiishi. Hii ni kuepusha yeye kutumika na huyo dokta wako wa Mbea sijitambua. Hapo muongea pointi sana. Naona bora tu aondoke eti. Ndio. Sasa inabidi umshawishi huyo mzee ili aweze kukubali. Mzee Kais alielewa kwamba Mwaipopo hajui kama yule mtoto kachitiwa nje. Hivyo aliamini kwamba ili aendelee kumhudumia binti lazima aombe akidhani kwamba yeye ni baba halali wa mtoto. Nitafanya hivyo Kaisi. Sawa. Ilikuwa ni mchezo hatari sana. Ni ngumu kumshawishi mzee akubali binti yake akapange wakati anasoma hapo hapo jijini. Mzee mwenyewe aliokoka hakutaka binti yake aweze kupanga chumba akiamini ataribika. Saa tisa na siri, mzee Mwaipopo alipigiwa simu na mtu mmoja aliyekuwa amehifadhi namba yake kwa jina la Hasani TRA. Ndipo akapokea. Oh, Hasani. Eish, hey, kama bro. Maraba vipi ndugu yangu? Ah, safi kabisa. Vipi ile leseni ya binti yako imeshakamilika? Unaweza ukaja kuchukua leo maana kesho na safiri ese. Huyu Hasani alikuwa katika kitengo cha kutoa leseni za udereva kwenye mamlaka mapato Tanzania TRA. Ah, safi sana ndugu yangu. Unaweza kanaleta hapo hospitali? Sasa hivi? Ndiyo. Ah, hapana, labda baadaye kidogo nikitoka hivi nitakwambia bosi wangu. Ah, jitahidi. Utapata ya maji. <laughs> Sawa bosi. Sawa. Hasani alikata simu yake na hata baadaye media sakuna moja alimpelekea leseni pale kazini kwake alipofika alimpatia mzee akatoa shilingi 2020 na akampatia kijana na kuondoka zake mzee Mwaipopo alikuwa na furaha sana baada ya kupokea ile leseni alimpigia moja kwa moja binti yake maana ile ilikuwa leseni ya binti ambayo alikuwa ameiomba mara baada ya kuitimu mafunzo ya kuendesha vyombo vya moto uko wapi binti yangu Mzee Mwaipopo alisema mara tu baada ya binti kupokea simu. Niko chuo, leo napanda daladala au? <laughs> eh, pana daladala huko. Mzee alisema kwa utani huko akicheka. Mm. Unagula nini sasa? Ah. Mimi bwana sijazoea haya maisha. Afu niminuna. <laughs> Usinune binti yangu. Sitaki. Trisha alimdekea babake. Yaani kikweli ilikuwa ni rahisi kuamini hawa watu wana mahusiano ya kimapenzi maana walivyokuwa wamezoeana ilileta mkanganyiko fulani hivi. Kwa hiyo bado umenunia mi baba yako? Sana tu njoo nichukue bwana. <laughs> Sawa nakuja. Ah nakusubiri. Okay. Kwa namna mzee Mwaipopo alivyokuwa akimpenda binti yake wala kujali. Aliamua kufunga ofisi kwa muda kisha akatoka na kupanda gari yake ndipo akaamua kumfuata mtoto wake ili ampeleke nyumbani kwani bado alikuwa hajampatia dereva mwingine wa kumpeleka chuo na kumrudisha nyumbani 
Alifika chuoni pale na alimpigia simu kwamba ameshafika. Sawa. Mzee alikata simu alafu akawa anaitazama ile leseni ambayo alikuwa amemkatia binti yake. Baada ya dakika moja Trisha alifika pale baba yake sasa alipokuwa na alipofika alizama moja kwa moja ndani ya gari alafu akamtazama baba yake na kutabasamu. Nini sasa? Aiuliza baba huko akitabasamu na kutoa handy break. Usinge kuja, wana nisinge rudi nyumbani leo. <laughs> Acha mambo yako, sasa ungeenda wapi? Trisha hakujibu chochote. Alimtazama baba yake, alafu akatafakari mengi sana. Jambo ambalo lilimwazisha sana ni swala zima la kuambiwa kwamba yule si baba yake wa kumzaa, ila ni baba mlezi tu. Roho ilimuuma na kujikuta anamuita baba yake huyo mlezi. Baba alisema ndipo mzee akamgeukia bila kuiteka. Binti akaendelea kuongea. Vi baba Uisha <laughs> Akagupa kumalizia sentesi Akajikolesha kidogo Nini? <laughs> Au basi Binti alisema hivyo Huku akivuta simu yake ambayo Ilikuwa imengia ujumbe Usagupa kuniuliza chochote mwanangu Niulize tu nitakujibu kama inavotakiwa Vi baba Uisha wae mama na mwanamke mwingine Hmm Usiguni kwa sababu mimi nawaza kuna mambo mengi sana hapa ninawaza. Nishawahi kumsaliti na mwanamke mmoja tu. Na hii naamini unaijua. Alisema mzee ndipo binti akatabasamu na kuuliza. Kwa nini sasa uliamua kumsaliti na huyo mwanamke mwingine? Kwa sababu naye alinisaliti. Hebu tuache na hayo maswali bwana. Aliongea baba halafu akatoa leseni na kumpatia binti yake kwa mkono wa kushoto. He, dadi, umeshai pata? Ya, yeah, ameletea asani. Wow, thank you. Aliongea binti kwa furaha huku akikagua leseni. Usijali mwanangu. Kwa sasa baba utaruhusu niwe naendesha gari? Ya, yeah, hapo nitakuruhusu sasa. <laughs> Asante. Safari iliendelea nyumbani mpaka walipofika tu. Mambo yalikuwa ni mazuri kabisa. Sasa wakati huo Steve naye alikuwa amekaa pale kimara mwisho akiwa anaongea na simu. Alikuwa anaongea na ile namba ya Maulidi ambayo alichukua nyuma ya picha ambayo Maulidi alidondosha kwenye gari la siku za nyuma ikiwa na sura ya binti. Kwa hiyo wewe uko wapi ndugu? Ah mimi niko Bonyoko bro. Ah kwa sasa Kuna siku niliokota picha ya binti moja hivi ambapo upande wa nyuma wa ile picha kulikuwa na namba hii. Ehe, ndo wewe, uko wapi ndugu yangu? <laughs> Joki mara mwisho. Unayo picha? Ipo ila unatakiwa utoe teni. <laughs> Acha mambo yako bwana. Hebu nakuja tuongee hapo vizuri. Bas poa. Maulidi kwa jinsi alivyokuwa akimpenda Trisha wala kutaka ile picha kae mbali naye. Aliamua kuondoka kule alipokuwa akaenda kimara mwisho. Hata hivyo Steve alitamani pia amjue ambaye anampa kibori Trisha. Hivyo alimsubiri kwa hamu licha kutokuwa na ile picha pale kijweni ilikuwa ipo nyumbani baada ya robo saa Maulidi alifika pale kimara mwisho na alimpigia Steve na kumwambia waonane ili ampatie picha hiyo Steve alimwelekeza Maulidi akaenda mpaka pale alipokuwa amepaki gari na kuanza kuongea da kumbe ni wewe hii sura si ongeni na isi kuna siku tulishaonana Steve alisema hivyo ya nilipanda hii gari usiku sana nafikiri ni dondosha ndani ya gari yako kaka <laughs> kwa hiyo wewe ndo unapiga yule mtoto? <laughs> Nampenda sana ila ah, anaringa kichizi mwanangu. Haya ndugu, una hiyo 1000 hapo. Maana nataka nikupatie picha unipatie hela. Na hapa sasa sina hiyo picha. Inabidi nipatie hiyo 1000 ili tukaichukue. Ah, tukaichukue wapi tena? Kwani hauna hapa? Alafu sikiliza master. 1000 nyingi bwana. <laughs> Shilingi ngapi sasa? Ah, tu mwanangu, nipe hiyo picha yangu. Steve aliingia kwenye gari kisha akasema twenzetu. Alisema na Maulidi alizama ndani ya gari, safari ikaanza kuelekea michungwani kwa ajili ya kwenda kumpatia picha ambayo ilikuwa nyumbani kwake. Sasa wakiwa hapo njiani walipiga story nyingi sana kuhusiana binti. Ila Steve mara nyingi alimponda Trisha, na hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu alishamkatalia penzi lake. Sasa wakati huo kumbe Trisha naye alikuwa akipiga mazoezi ya kuendesha gari barabarani, akitumia gari ya baba yake. Kwani aliamini anatakiwa aive vizuri kisa ameshapatiwa leseni ya udereva. Sasa wakati Trisha akiwa njiani, 
mara gari yake iliingia sehemu moja ambayo ilikuwa na tope ndipo akashindwa kuitoa alinyanyasika kwa muda mrefu sana mtaa huo huo ndipo ilipokuwa ikikatiza gari ya Steve akiwa pamoja na Maulidi na kwa kuwa sasa Steve alikuwa anaifahamu vyema gari ya mzee Mwaipopo maana ni familia ambayo alikuwa ameishi nayo karibu kwa muda mrefu sana oh huyu mzee kapatwa na nini tena alisema Steve akijua labda ni mzee Mwaipopo amekwama pale kwenye tope Alegesha gari pembeni alafu akashuka akiwa amemwacha Maulidi ndani ya gari alafu yeye akaenda kuitazama gari ambayo binti alikuwa anayungurumisha tu kwa nguvu huku akitetemeka Mzee wangu vipi alisema Steve huku akijaribu kuisogelea lakini ghafla alimwona binti ndani ya gari macho yakionyesha wasiwasi uliomko Kumbe Trisha nimekuwa hapa naomba unisaidie Steve alisema binti huku akijaribu kuizima gari na kushuka mm. Steve aliguna kwa dhalao lakini kule Maulidi alipokuwa alikuwa anachungulia akamwona binti. Moyo kamwenda mbio na hata kushuka kwenye gari huku akiwaza. Kumbe binti ndiye aliyekuwa amekwama. Alipofika pale aliita kwa sauti nyofu na yenye kujaa mahaba na kauoga fulani hivi. Trisha. Trisha alipogeuka hivi alikutana uso kwa uso na Maulidi. Alikuwa amenyoa amependeza. Uso umemkaa sawa. Yaani amekuwa kijana mstarabu tena kavaa vizuri hatari. Trisha. Alisema kijana huyo kwa mahaba mazito huko akiogopa na kupata wasiwasi maana mapenzi. Hmm. Wewe. Alisema binti huko akifurahi lakini pia kuogopa. Umetokea wapi hapa? Niko na huyo mwamba. Hmm. Trisha aliguna tu. Kwa kuwa Steve naye alikuwa akimpenda binti. Basi alijisikia vibaya na kuondoka akaenda kuegemea gari yake halafu akawatazama. Trisha alimgeukia. Steve nisaidie basi. Alisema binti lakini Steve kwa dharau kubwa aliingia kwenye gari yake na kupandisha vyo. Da. Aliguna binti hajui kuendesha vizuri maskini. Sagiza alitanda tayari. Alafu binti amesha paniki. Baada ya Maulidi kuona hii hali, aliamua kusogea na kuingia ndani ya gari ya binti. Akafunga mlango na kuliwasha. Alizungusha, akazungusha kwa haraka zaidi akaitoa pale kwenye matope. Alirudisha nyuma kwa spidi. Alikuwa ni mjuzi wa vyombo vya moto kwani muda wote uliokuwa akipeleka mkaa katika mikoa tofauti basi alishirikiana na wenzake katika kuendesha gari. Alisimamisha katika sehemu safi kisha akashuka na kumuita binti. Njoo mama. Trisha alimfata na kumkumbatia kwa nguvu kwa mara ya kwanza. Aliweza kuthubutu jambo hilo. Asante mpenzi. Hii ndio kabisa ilimpa wazimu kijana akatulia kifuani na kuvuta pumzi ndefu. Yaani binti anamuita mpenzi kwa mara ya kwanza kabisa hata kuamini. Usipanike, endesha kistarabu ufike nyumbani sawe. Eh? Naomba nipeleke nyumbani mimi siweza kuendesha, misha paniki hapa. <laughs> sio mbali. Ah sio mbali, please nipeleke. Steve Roy Rimuma akaamua kuasha gari kwa sira na kuondoka zake bila kufanya kile kilichomleta. Okay, twenzetu. Alisema Maulidi kisha wakarudi kwenye gari. Trisha alimwelekeza Maulidi njia ya kupita maana alikuwa ni mgeni katika mita ile. Hakuwahi kufika kabla na hakujua kwa binti ni wapi. Maulidi aliendesha taratibu huku akimuuliza maswali. Kwani ilikuwaje mpaka ukaingia pale kwenye tope? Ah, ile tasijui, ila sina uzoefu mkubwa wa kuendesha gari. Aha, ndo unajifunza eh? Ndiyo, japo nimeshapitia driving school lakini kikweli bado naka woga woga fulani hivi. Usijali utazoea tu. Sisi wenyewe tulianza hivi hivi. Ah, sikujua kama unajua kuendesha gari. <laughs> Naendesha sana. Naweza nikatoka Iringa mpaka ndani nimebeba mkaa peke yangu. Mm, uko vizuri. I wish siku moja nami niwe dereva mzuri kama wewe. <laughs> Inshallah utakuwa. Safari ilikuwa ni nzuri sana. Ilikuwa ya wapenda na wawili ambao walikuwa tayari katika mapenzi ya sio rasmi moyo wa binti uridhia kabisa kuwa na Maulidi licha ya kuhofia hadhi yake lakini alijua dhahiri kwamba Maulidi ndiye mwanaume ambaye anampenda kwa dhati walipofika getini kwa baba Trisha Maulidi alisimamisha gari kisha akasema haya wewe mimi nikwacha hapa mimi niondoke no ngoja nifungue geti unisaidie kuingiza gari ndani okay Trisha alishuka kisha aliingia ndani ya geti akalifungua na Maulidi aliingiza gari ndani. Sababu mzee kusikia mlio wa gari, 
alitoka mapema na kumkuta Maulidi ndo anafunga mlango wa gari kisha akasimama na binti wakawa wanatazamana kwa hisia Maulidi asante sana usijali mimi kuache Alisimama Maulidi ndipo akageuza macho kumuona mzee akiwa amesimama kanunisha uso kwa hasira sana Asante tutawasiliana Trisha Sauti ya ukali ilisikika kutoka kwa baba ambaye alikuwa amesimama kwenye baraza la nyumba yao Baba binti alisema huku akimgeukia Yule kijana naye Daddy I'm sorry Alisema binti alafu akamgeukia Maulidi Sasa akana naogopa kumwambia baba kwamba ni mpenzi wake mpya Na vile vile sasa anaogopa kumpa jina lingine maana hakutaka kumkwaza Maulidi kabisa Maulidi aliamua kumjibia Shikamo mzee wangu Alisema lakini mzee hakuitikia ikabidi aendelee kujeleza Nimemkuta na matatizo binti yako. Nimemsaidia kuleta gari nyumbani. Alisema hivyo Maulidi. Okay. Alisema mzee huko akimkagua Maulidi. Trisha. Maulidi alimuita. Mabe, mimi naondoka. Okay, asante. Alisema binti kisha akamwonyesha ishara fulani kumaanisha kwamba atamtafuta kwenye simu. Maulidi aitikisa kichwa kisha akatoka nje ya geti. Trisha akafunga geti alafu akaelekea kule baba yake alipokuwa How many times I have ever told you my daughter Alisema baba kwamba ni mara ngapi nimeshawahi kukwambia binti yangu kuhusiana hela What did Unakuja na vijana gani nyumbani kwangu hmm? You want to bring robbers in my house Alimuuliza kwamba anataka kuleta vibaka au majambazi nyumbani kwake I'm sorry daddy. Alisema binti na kuingia ndani. Alikuwa na hasira za haraka sana mtoto yule. Na alikuwa kipani kimno. Sorry 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 mpaka leni. Umekuwa mkubwa. Hauhitaji kukumbusha kila siku bwana. Alisema mzee kwa hasira kisha akaingia ndani na binti yake akawa yupo chumbani. Mama ambaye alikuwa sebleni akauliza. Mume wangu imekuaje? Ah, Nimekasirika sana huyo mtoto. Ina tasimu elewi Kwani kuna nini? Si amekuja na vijana wa ajabu ajabu tu hapa. Kitendo hiki kinanikera sana. Mm, amekuja na nani? Mm. Mimi hata simjui. Amondoka na gari alafu baadaye ndo anarudi na huyo kijana. Jana ananikera sana. Basi usiku muda wa saa 5 ujumbe uliingia kwenye simu ya Trisha. Ulikuwa umetoka kwa Maulidi na ulisema hivi. Pole sana. Nimesikia mwongeze baba yako. Maana nilikaa hapo nje kusikiliza. Lakini Trisha na furaha sana kila nikikuona. Na furahi pia wala usijali kuhusu wazazi wangu. Kila saa kunisema tu vipi kwanza unafanyaje? Ah, nimelala zangu tu nakuwaza wewe. Mm, usiniwaze sana. Kwani hata usiponiwaza basi mimi ni wako tu kila mara. Trisha, hivi ni kwa unanipenda. Nakupenda hadi naumwa. Naomba usiniache, wewe ndio furaha yangu Maulidi. Mm, asante sana Trisha. Muda mwingi sana nitamani kuipata hii fursa ya kuchati na wewe namna hii. Kwani ninakupenda sana. Unanipenda sana tu. Nakupenda pia mpenzi. Lakini niache nisome basi kidogo alafu nitakutafuta kama saa 7:30 hivi. Mm, saa 7:30. Sasa nitakuwa nimeshalala. No usilale bwana. Kwani mume anaweza kulala kabla ya mke wake jamani? Do, kwa hiyo nikusubiri. Nisubiri mpaka saa 7. Kuna kitu nataka nikwambie. Ah. Aya, nitajitahidi mpenzi. Bye. Okay, bye. Lilikuwa ni penzi jipya bwana. Najua penzi likukuu, eh, penzi ambayo limeshajizoelea maisha yake. Ukimwambia mwenzako kwamba nisubiria mpaka saa saba. Eh. Hey. Hey. Utamtafuta mwenzako sana. Lakini penzi likiwa jipya, ukiambiwa usubirie mpaka saa kumi utasubiri tu. Na muda huo mpenzi wako ameshakwambia subiri nije nikwambie kitu fulani, utasubiri tu. Kwa hiyo ilikuwa ni penzi jipya lilikuwa limejaa furaha tele. Maulidi alifanikiwa kukubaliwa na mwanamke ambaye alishawahi kuwa na ndoto naye kwa muda mrefu sana. Zaidi ya miaka mitano iliyokuwa imepita tangu alipomjua Trisha kwa mara ya kwanza. Moyo wake ulionyesha dhahiri kwamba anahitaji penzi kutoka kwa binti huyo na kamwe hakuwahi kumpenda mwanamke mwingine kabisa. Katika swala la kusoma Trisha alikuwa anamanisha, alikuwa serious kupita maelezo. Usiku ule alisoma sana sana. Alipitiza hadi muda ule aliopanga kulala. 
Ipofika saa tisa aliona ni heri alale akamtumia ujumbe mmoja maulidi. Upo macho bado? Mindo na lala naomba ni kutakia usiku mwema kesho taongea vizuri. Wala haukujibiwa ule ujumbe kwa ni maulidi alikuwa amesha lala muda mrefu sana. <laughs> Saa kumi na moja alfajiri chumbani kwa mzee Mwaipopo kulikuwa kuna vita kuwa ese. Vita iliyokuwa ikitoka kwa baba na mama hoyo. Hata kama unipendi jamani, lakini unafanya so vizuri. Sikupendi kivipi Matricia. Eh? Mimi naona nampenda binti yako kuliko unavyonipenda mimi. Ila sawa Joseph sawa. Ah, Matricia. Unajua sikuelewi. Auto nielewa. Hakuna siku ulishawahi kunielewa. Hata siku nipokuomba unikatie leseni hukunielewa lakini binti yako yeye umemuelewa sawa tu sawa Joseph Mama aliongea kwa uchungu mkubwa alikuwa anaona wivu roho ilimuuma alihisi kwamba mumewe anamfanyia makusudi kabisa Mzee Mwaipopo alibaki akicheka tu Sasa ilikuwa ni siku ya Jumamosi ambapo binti alikuwa amejilaza nyumbani peke yake mama yake dada wa kazi pamoja na mdogo wake Walikuwa ameenda kwenye sherehe huko Mlandizi. Huku baba akiwa ofisini kwake kwani ile kazi haikuaga na likizo, labda ajipe mwenyewe. Trisha alipokea ujumbe kutoka kwa Maulidi. Kulikuwa nasema hivi, "My love, naweza nikaondoka muda wote kuelekea mkoani. Kuna kazi naenda kufanya." Hii message ilikuwa ni nzito na alimfanya binti ajisikie vibaya kwa sababu alitamani awe karibu na Maulidi hata kama haonani mara kwa mara, lakini Anapokuwa mkoa mmoja naye basi nafsi yake inakuwa safi kabisa. Eh, alafu wewe nini mke wangu? Ah. Bwana, Mr. Kiondoke, afu misha kuzoea Maulidi. Najua umenizoea. Lakini ni pesa naenda kutafuta mpenzi wangu. Mi mwenyewe natamani sana nibaki hapa kwa ajili yako mrembo wangu. Maulidi, mimi sijawahi kupenda hivi. Sijui hata kwa nini anilikuzungusha muda wote. Naomba ukaribu wako. Si wish tu da mpenzi wangu. Na mpango huo ila nitakwambia. Lini? Ah nakusanya kiasi kidogo cha fedha alafu baadaye nitachukua room. Da, uko wapi kwani sasa hivi? Niko nyumbani. Kwa mjio mbao? Ndio. Njoo basi hapa nikuone kabla hujaondoka. Si unajua sija kuona tangu siku ile. We, he. Sitoletoa shida hapo na baba yako kweli? Hamna bwana ameenda kazini. Afya anaga siku ya mapumziko. Okay, na watu wengine wapo. Nipo peke yangu bwana. Mama na dogo zangu ameenda kwenye harusi huko kibaa. Njoo bwana, mimi nitakupa zawadi. Mm, kweli. Ndio, sio nakuja eti. Ya, nakuja ngoja nioge basi chap. Sawa, usichelewe. Sawa. Maulidi alipokuwa amesikia neno kupewa zawadi, wala hakuweza kuvumilia. Alijiandaa haraka iwezekanavyo. Akaoga vizuri, akavaa nguo yake akumpendeza kisha. Akachana nywele na kupaka mafuta halafu akaondoka nyumbani. Sasa huko binti naye alikuwa akitengeneza chapati za maji, yani zile za kumimina na supu ya kuku. Halafu alipomaliza, aliketisa bleni akawa anacheza ya simu yake. Ilipita takriban lisali zima kwa kijana kufika pale maeneo. Alipofika tu alimpigia Trisha. "Halo, uko wapi? Niko getini hapa." "Sawa, ingia tu wako kama mlango kadoka kwa wazi." Mm, "Sawa." Maulidi alisukuma geti dogo kisha akazama ndani. Ah, panaogopesha. Alisema maana simu bado ilikuwa haijakata. <laughs> Acha uoga bwana. Aliongea Trisha na kujitokezea barazani. Alipomwona tu hivi, wote walitabasamu kwa furaha na kukata simu. Maulidi kwa machale machale alisogea mpaka pale barazani, akavua viatu kisha akaanza kuingia ndani. Hodi. Alisema huku akitokea katika sebule la kina Trisha. Karibu. Alisema Trisha kisha akaketi kwenye sofa. Na Maulidi alisimama sebeni akawa anamtazama binti. Sasa Trisha akasema, "Keti basi. Da, unajua nimefika kumbe wala hata siamini yani. Hivi kumbe upo mwenyewe? Imwache <laughs> uoga bwana, akaa hapo nikuletee juice." Maulidi alisogea na akaketi. Bado watu hawa hawakuzoeana vizuri, kwani mara nyingi walizoea kuwasiliana tu kwenye simu, na sio ana kwa ana. Trisha alianza kuangalia angalia kwa aibu akasimama na kuondoka akaenda kuleta juisi na kumpatia Maulidi alafu yeye akaketi hali chochote Maulidi alimtazama kwa muda binti ana amani ndipo akatabasamu na kusema Hakika mtoke kuangalia kwa haraka haraka hawezi kudhania kwamba upo hivi Mm kwani poje <laughs> Upo kisi sana 
<laughs> wewe mimi ndio kivipi ah ujanielewa labda ngoja nikueleshe wewe umekaa kisister do sana kiasi kwamba ni nijua kwamba wewe yani nikifika hapa hautakuwa unangata vidole lakini nimefika nimegundua kumbe una aibu sana <laughs> bwana mister kibana mimi sina aibu mbona <laughs> basi kama una aibu hebu nitazame usoni Trisha aliwaza kwa muda halafu akafunua macho na kumtazama Maulidi usoni ndipo akacheka na kuondoka pale sebleni alimwacha Maulidi akitabasamu huko akijiuliza kwa nini mtoto wa kike ni muoga vile Yaani akiwa nje na pale nyumbani alikuwa mchangamfu sana lakini pale nyumbani wala hakuwa na amani kabisa. Maulidi alichezea simu yake na Trisha alitenga chapati na supu ya kuku kumbini mezani alafu akarudi na kumkumbatia. Tukale Maulidi alimtazama Trisha alafu akasema, "Njoka hapa basi." Trisha akamtazama kwa aibu alafu akajibu, hm, "Nije kufanya nini hapo? Asiuje tu. No, tule kwanza. Nimeshatenga chakula mezani bwana." Maulidi alitabasamu kwa furaha kila alipoona mapozi ya Trisha ndo alikuwa anazidi kumpenda zaidi. Alinuka akamfuata kumbini wakaketi na kuanza kula. Maulidi alikula chapati mbili tu alafu akainuka na kunawa mikono. Akaondoka na kwenda kukaa sebleni akichezea simu. Trisha naye alikula mpaka kamaliza halafu alitoka pale akaenda sebleni. Kosa likatokea pale alipokuwa anajipitisha pale Maulidi alipokuwa. Maulidi alimvuta kwa nguvu mpaka mtoto wa kike akajikuta amemkalia mapajani. Wewe acha bwana. Maulidi alimvuta kwa karibu, alafu akaa namtazama usoni binti anaanza kutetemeka tu kujifurukuta ili atoke. Niache basi. Kwa nini unakuwa mwoga hivi? Aiuliza Maulidi, huku akijisikia kusisimka maana binti alikuwa amemkalia. Bwana, niache kwanza. Alisema binti na kujitoa lakini wapi? Maulidi alikuwa na nguvu kinoma. Bwana, niache basi. Wakati anafanya hivyo kumbe mzee Mwaipopo alikuwa amekuja nyumbani mara moja kuna document fulani alikuwa ameifuata. Alipaki gari nje ya geti, alafu akafungua geti dogo maana alikufungwa na ufungua kazama ndani. Sasa alipofika ndani, alishangaa kukuta viatu vya kiume pale nje. Alafu akasikia binti yake ndani akisema, "Niache basi. Niache, niache." Ghafla alisikia sauti ya mabosu. Akashtuka na kuamua kuvamia ndani. Alipofika alikuta mwanae amepakatwa anapigwa denda taratibu na macho kafumba. Uwe haha. Msikilizaji kumbuka ninayokusemlea semlee hii. Ni mimi rafiki yako kwa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa Simlee Mix. Mtunzi Mr. AB. Kumbuka unaweza kunipata kwenye WhatsApp namba 0710 20 8145 hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp unaweza kanipata na tukao wote kwenye grupu la pamoja basi <laughs> Maulidi alihisi kuna mtu ameingia pale ndani akamwachia ule mbinti alipogeuka hivi hakumkuta mzee mzee alikuwa ameshatoka akatembea taratibu na kusimama alafu akawa anawaza achukua tu gani Trisha alifumbua macho alafu akamkumbatia kwa nguvu Maulidi Alikuwa ameshasikia radhi sizo za nchi hii. Akamlazia kichwa kwenye bega la kulia, alafu akamkumbatia kwa nguvu. Kimbe kilitanda pale ndani. Mzee naye akajibanza kutani akiwa na hasira sana. Aliona binti yake alikuwa analeta umalaya ndani ya nyumba yake. Roho ilimuuma sana. Mwaipopo alipata wazo. Hivyo akaondoka pale akinyata huku akiamini hawataweza kumsikia. Alifungua geti na kutoka nje akapanda gari yake na kurudi nyuma akaelekea kule alipotokea alipofika sehemu aliegesha gari kisha akachukua simu na kumpigia binti yake Trisha alishtuka na kwenda kupokea simu kisha akaongea Dadi yes uko wapi binti yangu niko nyumbani Okay kuna document nimezisahau hapo nyumbani ninakuja kuzichukua sasa hivi Sawa baba uko wapi Ah ndio nakamata barabara ambezi nao Okay Binti alisema na kukata simu haraka akamgeukia Maulidi Baby, babangu anakuja please ondoka. Alisema huko akitetemeka na kupanga panga pale sebleni. Okay poa. So tutawasiliana, si ndio? Haya poa. Maulidi alivaa viatu vyake akaondoka haraka sana kuelekea nje ya gate. Alitoka kwa wasiwasi akiangalia kule na huku, alafu alipofika mbele alikuta gari ya mzee imepake. Na alikuwa anaifahamu kuna siku alikuwa amemsaidiaga binti kuitoa kwenye matope. 
Alishtuka kidogo lakini alipita. Ila napita hivi akasikia sauti kwenye gari. Kijana. Ilikuwa ni sauti ya mzee lakini Maulidi wala hakugeuka. Alizidi kutembea ndipo mzee akafoka. "Wewe kijana, ninakuita alafu nazidi kutembea." Maneno haya aliyomshtua Maulidi na kugeuka akakuta mzee ametoa kichwa nje ya kioo cha mbele ya gari. Njo. Kwa kuwa Maulidi alijua kuwa yuko katika himaya ya watu. Airudi kwa nidhamu na kumtazama ule mzee. Shikamo. Alimwamkia lakini mzee hakuitikia salamu. Alianza kumkagua juu mpaka chini. Alafu akampachika swali. Unaitwa nani? Naitwa Maulidi. Maulidi? Maulidi nani? Watu wazima wakiuliza jina inatakiwa ujibu kwa kutaja majina yote matatu. Naitwa Maulidi Hamisi Zabuni. Aha. Unajua na nichokoza lakini. Kivipi mzee wangu? Usiniite mzee bwana la kwanza hilo. Pili. Ulikuwa mfanyeni ndani kwangu. Um, uh, um, apana nili Alishindwa kujitetea kwa gumizi cha ghafla. Baada ya mzee gundua kwamba kijana huyo hawezi kujalezea, alimkata kauli na kumtishia. Sikiliza nikwambie. Mimi nimefika pale ndani, nimekuwa nikifanya ujinga wako na binti yangu. Sasa nakupa onyo. Yule binti ni mwanangu na vile vile ni mali yangu. Mwanume yote haruhusiwi kuingia kwenye anga zangu. Nitampiga bastola. Umenelewa? Alisema mzee lakini bado Maulidi hakumuelewa vizuri. Sawa mzee. Hayapotea. Nikikutana tena na we na kuua. Sawa sawa. Maulidi aligeuka kwa wasiwasi, akatembea mdogo mdogo huko akiwaza kilichomleta ni nini? Na hata hivyo mzee naye aliendelea na safari yake kuelekea nyumbani kwa mara ya pili. Na alipofika ndani, alimkuta binti akiwa anachezea simu na pembeni mwa sofa aliweka kitabu chake. Vipi? Trisha akainuka macho kumtazama. Salama baba pole. Asante. Mzee alikuwa amenuna. Ilikuwa ni ngumu sana kuficha sera zake. Aliingia ndani na kuanza kutafuta kile kilichokuwa kimemleta, halafu akatoka bila hata kumwaga binti. Sasa hii ilimletea wasiwasi mkubwa sana binti na kujikuta anapata mashaka fulani hivi. Ilipita takriban masaa saba, Maulidi alikuwa hajamtafuta binti na hata Trisha alikuwa anamtafuta lakini alikuwa hamjibu kabisa. Hii ilizidisha wasiwasi kwa binti na kumwandikia ujumbe kumuuliza kama lolote limemkuta. Mbona kimya mpenzi nilikukwaza? Au kama kuna lolote limetokea nieleze basi ili nisendele kuwaza mwenzio. Maulidi aliposoma huo ujumbe alitamani kumwambia kwamba baba yake ndiye chanzo cha yote lakini alitulia na kujifanya mjinga. Ilibidi amjibu kwa kumwambia hivi, "Hamna lolote. Nimekuja nikapumzika ndo nashtuka nao." Mm, masaa saba yote umepumzika tu. Ndio, samani mpenzi. Haya bwana, umeniacha na wasiwasi. Usijali, niko salama. Maulidi kwa kuwa alishaona dalili zote za mzee kumtenganisha na binti. Ilibidi sasa aamue kula chake mapema ili hata akija kuletewa shida baadaye au angalau amesha faidi. Tuisha naomba ni kuombe kitu. Niombe tu wale usijali. Unajua nimeenjoy sana nilipokuwa na wewe pale karibu. Nijisikia tofauti sana. Nilipata wasiwasi kwa sababu ni kwenu ndio maana ni sikuthubutu kukuomba chochote. Lakini kikweli ninahitaji huduma kutoka kwako. Maana ni muda sana sijakutana na hiyo huduma. Mm. Huduma gani? Trisha aliuliza. Si kwamba alikuwa hajaelewa, la asha. Alitaka ufafanuzi zaidi. Ah, ninaamini umeelewa mpenzi. No, sijaelewa ndio nieleweshe sasa. Nisije nikakupa huduma zingine ambazo wewe huzihitaji. Unajua mimi ni daktari, so nataka unijue mgonjwa wangu anahitaji nini. Nisije nikampasua kichwa, afu kumbe mgundo unauma. <laughs> Ni kweli. Lakini kikweli naamini unajua kwa nini tumeingia kwenye mahusiano. Jamani Maulidi, <laughs> kwa mwazi basi, eh? Mimi nimeingia kwenye mahusiano ya malengo na wewe, wale sio kingine. Sawa mpenzi, unajua Trisha, ninahitaji penzi lako eh? Hey, penzi? <laughs> Hebu rudia tena, maana kama sijaelewa hivi. Ah, nimekuja pale nyumbani uniambia utanipa zawadi. Nilijua tutafanya lakini bado sijachelewa. Hebu tafuta basi siku ukiwa free, tutafute mahali tukapumzike kwa dakika kadhaa. Hmm. Maulidi, nikulize kitu. Ya. Yeah. Una malengo gani na mimi? Nahitaji kukoa siku moja. Sawa, kama nikunioa, 
Basi usiwe na haraka. Tutafanya yote tukiwa kwenye ndoa. Kweli Trisha. Ni lini sasa? Ainuliza Maulidi huko Roho ikimuuma kuwa na mpenzi ambaye hamfanyi lolote mpaka kwenye ndoa sio kitu kidogo. Nisubiri nimalize bado miaka mitatu tena itakuwa umeshanijua na mimi nimekujua vizuri. Ah, sawa bwana. Okay. Walipomaliza kuchati hivyo, Maulidi alibaki akisonya na kutuka na peke yake. Yaani ilikuwa inauma sana. Alikuwa anahitaji fursa ya kulala na binti lakini binti wala hakuwa na hilo wazo. Ndio kwanza wameanza. Ah, silitaki ili. Kwanza ninataka kuniletea shida jinga ili. Aliwaza Maulidi kwa sira na kwenda zake kutafuta chakula huko mbini maana tayari ulikuwa ni usiku. Sasa baada ya siku tatu mawasiliano kati ya Maulidi na Trisha yalikuwa yamepungua kwa kiasi kikubwa kuliko mwanzo na hata walikuwa kichati kwa mkato mkato sana. Maulidi akiwa nyumbani anajiandaa na safari ambayo alikuwa akitakiwa aondoke siku moja baadaye ndipo alipopokea simu kutoka kwa mshikaji wake ambaye alikuwa akifanya naye biashara ya mkaa kwa pamoja. Wa oh, Johnson. Ya, yeah, naambia mzee. Ah, fresh, niko humo hapa najiandaa na safari ya kesho. Okay, basa. Baadaye kidogo uje basi tukale bata kidogo. Bichi mzee. Alafu ile jamaa alikuleta na taksi siku ile si upo. Ah, sijui ila na namba yake ngoja basi nitamcheki. Basi poa mpange basi mapema, leo atupeleke misele mpaka usiku. Ha. <laughs> Unajua mwanangu sina hela. Ah, hela vipi? We njo takopesha bwana. Maana mtoto wa kiume hapewi hela. <laughs> poa kaka. Baada ya kukata simu tu Maulidi alipokea ujumbe ukitoka kwa Trisha ukimwambia hivi, "Mambo mbona umebadilika hivi? Kukatalia tu penzi ndio umenichukia kabisa." Haya bwana poa. Maulidi alitazama ile message akaifutilia mbali. Sio kwamba ita alikuwa hampendi ila alijua kabisa hawezi kuwa na uhuru wa kuwa na binti maana yule binti alikuwa wa hadhi ya juu kuliko yeye. Alafu kitu kingine kwamba baba yake Trisha alishaona utofauti mkubwa sana kwa kumchukia Maulidi tangu alipomuona mara ya kwanza. Lakini Maulidi hakuwahi kumwambia Trisha. Sasa mahaba mazito alitaradadi kati ya Trisha na Maulidi kipindi Trisha alipopata gari ndio kabisa alikuwa amezoea kila mara kuona na naye. Maulidi alitia mafuta na safari ziliendelea. Huwezi amini Maulidi alikuwa akimsindikiza hadi Trisha. Atakaa kwenye gari mpaka binti atakapomaliza kujadiliana na wanafunzi wenzake ndipo safari ya kurudi nyumbani ilivyokuwa inachukua nafasi yake na anampeleka hadi nyumbani. Sasa siku moja Trisha alikuwa kwenye majadiliano na wenzake huku Maulidi akiwa kwenye gari ya binti huyo. Anachezea tu simu yake. Baadaye waliondoka pale chuoni na kuikamata barabara ya kuelekea nyumbani. Walipofika mahali mshali ulionesha mafuta yamepungua kwa kiasi kikubwa. Ah. Hii e gari tazima ukicheza ise. Tuingie shele. Ah, gari nayo inakula mafuta. Afu aise. Alisema binti kwani alikuwa amezoea kuhifadhi Vicent lakini tangu alipoimiliki gari basi hawezi tena kuweka akiba. Mm, lazima ukubali ugaramika hapa. Ah, na 10000 tu pekee. Twende nitakuwekea. Sawa. Waliingia shele Maulidi akamwambia mozaji. Weka mafuta ya Mbona mm, mengi hivyo? Wewe ni mtoto wa kishua bwana. Mafuta ya shilingi 50 unaona ni mengi? <laughs> Afu mimi sio mtoto wa kishua bwana. Basi, gari ilipigwa mafuta ya kutosha, alafu waliendelea safari. Wakiwa njiani, binti alimuuliza Maulidi. "Hivi unafanya kazi gani nje na MKA?" "Ha, mimi sifanyi kazi nyingine." "Mm, sawa bwana, but mbona kama siku hizi una pesa nyingi?" Hapana, sina pesa nyingi. Ila nafanya hivi kwa sababu nakupenda sana. Japo hata kunipa penzi umekataa. Mm, nimekataa, lakini sasa hivi kama vile nashawishika. Yaani haya maneno ndio alimshawishi kabisa Maulidi na kujikuta anazidi kufunguka. Kweli bwana tufanye hivyo. Unajua na muda sana. Alafu nakupenda sana. Lakini da, naogopa kusumbua kuhusu ile maana sitaki ukera maana sitaji kupoteza. Da nitakwambia Maulidi hata mimi nakupenda na natamani waivu lakini bado sijakuamini alisema binti maneno ambayo alimfanya Maulidi atikise kichwa safari ilizidi kuendelea wote wakiwa kimya lakini baadaye binti akamuuliza Maulidi sawa tunapendana lakini dini zetu ni tofauti vipi itakuwaje 
Mwana najua maana mapenzi ya kweli ni kufikia hatua ya kuoana na sio kuchezeana tu. Maulidi alimtazama binti kwa muda wa sekunde 40 bila kujibu chochote. Ndipo binti akamuuliza, "Vipi mwanaume kaa kimya?" Maulidi akajikoolesha kisha akasema, "Ah, sijaka kwa ubaya ila natamani sana kukooa kwa namna yote ile na ndio itafungwa popote." Mm, mimi sitaki ndio ifungwe popote bwana. Unataka wapi sasa? Mimi nataka nisani. Sawa. Itakuwa hivyo. Lilikuwa ni jibu la haraka lakini lilimfanya binti amtazame mshikaji usoni kama alikuwa anamaanisha. Lakini wakati anamshangaa, alijisahau kwamba anaendesha gari na yuko barabarani. Ndipo akajikuta gari inakula kona na kutua kwenye chuma iliyoshikilia tangazo la barabarani lililokuwa kando ya barabara maeneo ya Kimarakorogwe. Wewe unafanya nini wewe? Sauti ilisikika kutoka kwa Maulidi kwa mshangao huku akitazama jinsi ile gari ilivyopata ajali Sasa watu waliokuwa pale walipiga kelele na binti machozi ilikuwa imeshaanza kumtoka macho yamemtoka anaogopa hajui kwamba atamuuliza nini babake Hana hela ya kutunza gari kwani gari inakula gharama kuliko hata mtoto mdogo Jesus Jesus wewe unaendeshaje wewe? Maulidi alijikuta na foka na kushuka kwenye gari. Binti naye akashuka kuangalia hivi tayari ameshaigongesha gari. Rangi imetoka. Na tayari limeshapinda kidogo upande wa kushoto wa gari lile karibia na taa. Maulidi alimtazama kwa hasira. Binti naye akamtazama. Watu wakawa nasogea wanaangalia. Lakini ilivyoonekana binti akupendezwa na jinsi Maulidi alivyomfokea. Alikuwa apendi kabisa kufokea na mtu. Alikuwa na jeuri fulani hivi kwani alitokea katika familia iliyozoea ya kumdekeza. Airudi kwenye gari, Maulidi naye akarudi kwenye gari. Gari iliwashwa na binti, halafu safari ikaendelea wote wakiwa kimya. Hakuna aliyeongea na mwenzake kwa muda. Binti alipofika karibia na Kimara mwisho, alishio uvumilivu akapaki gari halafu akalalia usukani na kuanza kulia. Maulidi akajua lazima amemkwaza. Alimvuta kwa nguvu na kutaka kumlaza kifuani kwake lakini binti alimfokea. Niache. Sorry bwana. Sini mambo tu ya kawaida lakini nombo niache. Binti alizidi kujitoka kwa jamaa. Alikosafra. Nitamwambia nini baba nielewe. Usogope, ngoja tuipeleke gari jifanywe marekebisho. Mimi sina hela. Kwani hii itakosti shilingi ngapi? Haiweza kufika hata 200. Mmm, 200. Mimi sina, nitamwambia tu baba atanielewa. Anitakusaidia. Utanisaidia? Aliuliza Trisha ndipo Maulidi akatikisa kichwa kukubali. Binti akasema mistaki. Kwa nini utaki sa Trisha? Aliuliza Maulidi huku akiwa anamfuta binti machozi kwa kutumia viganja vyake. Hifadhi pesa zako. Mimi si kama ninafaa kuwa mke wako Maulidi. Unafaa muda mrefu ndio maana niko hapa. Usingefahamu mimi singekuwa hapa. Alisema mtaalamu halafu akamvuta binti kwake, alikuwa mwepesi. Akamketisha kwenye mapaja yake. Alafu akajisogeza na kumweka vizuri kwenye siti ya upande wa kushoto na yakamia siti ya upande wa kulia na kukamata uskani akaanza kuendesha. Safari iliendelea kuelekea walipokuwa wanataka kwenda ili walipofika katika garage moja hivi maeneo ya kimara mwisho ilibidi waingie pale ili gari iweze kufanywa service. Oya, hii hapa kuinyosha na kupaka rangi shingapi? Aliuliza Maulidi huku akimwangalia kijana mmoja. Du, umefanyaje tena hii? Au sema shingapi bwana kunyosha usianze kulizea mefanyaje. Ah hii ni kama laki mbili na nusu hivi. Alisema kwa kumaanisha ni shilingi laki mbili na elfu hamsini. Maulidi alimgeukia binti na kumuuliza. Si niyekwambia. Alafu akamgeukia kijana. Ah, I say naomba upunguze basi. Wewe una shilingi gapi boss? Nakupa laki moja. Mm, ah, laki moja ifai. Hebu fanye basi laki moja na nusu nipige kazi. Okay poa, piga kazi narudi hapa. Alisema mtaalamu, Maulidi aliondoka yeye na binti mpaka wakaenda eneo moja hivi panaitwa Mbuzi Online. Wakasimama na kutazamana. Tukale hao. Aliuliza Maulidi lakini Trisha kujibu. Ikabidi amshike shavuni na kumwambia. Samani uende nimekwaza mahali fulani ila Trisha. Kikweli wewe leo nakupenda sana. Binti alitikisa kichwa kisha akatoa mkono wa yule mwamba katika shavu lake na kumwambia. Hujanikosea, tuingie ndani basi. Mimi napata hofu hapa. Sawa. Waliingia ndani na kuagiza mbuzi. Yaani siku ile Maulidi alikuwa anapata mawazo sana. 
maana alikuwa anatumia pesa ambayo alikuwa amepanga ni ya kulipia chumba ili anze maisha ya kushida. Moyo ulimuuma lakini ndio hivyo akiwa kama mwanaume lazima agalamie penzi lisije likaboma. Na akiangalia ndio hivyo alikuwa ameshakufa na ameoza kwa binti. Alikuwa anasubiri tu kuzikwa. Walikaa kwa muda mrefu kidogo stories zikawa nyingi sana mpaka giza likaingia wakiwa pale simu ya binti iliita mfulizo kutoka kwa baba yake huku akitaka kupata taarifa binti uko wapi. Lakini akupokea maana alijua labda inaweza kumletea matatizo fulani kama akimwambia amepata ajali. Walipomaliza walienda kuangalia gari wakakuta imetengenezwa vyema na kupaka rangi pale palipokuwa pametoka rangi. Binti alifurahi sana. Maulidi alitoa kiasi cha pesa kwenye simu alafu akalipia na walianza kuondoka taratibu kuelekea michungwani kwa ajili ya kuhakikisha mpenzi wake anafika salama. Walipofika hivi karibia na nyumbani binti akamwambia Maulidi, "Naomba upaki gari pembeni." Vipi kwani? Wewe paki, 